das war wirklich 2017 oder so. Ganz unschuldig habe ich da einer eine Freundin so gesagt, so hey, äh, kannst ja mal bei Daniele Ganser reinschauen, so Kriegsführung der NATO. Vielleicht ist das gar nicht so mit Demokratieverteidigung, vielleicht sind da so irgendwie Interessen, so Geopolitik habe ich mal aufgeschnappt, so dies, das. Ah, guck, jetzt mal ein <lacht> ja, genau. Vielleicht so wegen ja, äh, irgendwas mit Geld, sagen. keine Ahnung. <lacht> ja, wir ja, wissen ja alle, dass das 9-11, also dass definitiv zwei Flugzeuge in der Lage ja. sind, äh, diese Dinger zum Einsturz Vor zu bringen. Vor allem einfach drei. Und, also es reicht natürlich, die Strahlträger zu schmelzen, aber es reicht auf keinen Fall, um diese Personal, diese Reisepässe dazu zu verbrennen, die da gefunden wurden. <lacht> ja. Aber das ist ja Klassiker. Deswegen äh, steht ja auch in den nächsten ähm, Städteentwicklungsplänen, äh, dass wir alle Wolkenkratzer in der Zukunft aus Reisepässen bauen sollen, weil die wirklich <lacht> äußerst stabil sind. Offensichtlich. <lacht> Also, herzlich willkommen bei Salonfisch, der, der Podcast, Podcast, der noch keinen Satz hat, mit dem er einsteigt. Der ist gut, ja. den können wir vielleicht sogar ja, für immer so belassen. Der, so wie wir den Podcast einfach jetzt anfangen. So ist es, es ist die Folge 2, ja. zumindest in der Realität, dass wir die erste Folge tatsächlich so als erste Folge, wie, bei Serien ist es doch so, da nennt man das einfach nicht Lokomotive, sondern den Pilot. Ja, ach so. Da kommt erst Folge 0 in Anführungsstrichen, genau. Pilot, mhm. und dann kommt erst Folge 1. Wir können mhm. sozusagen den Handschlag drauf geben, das ist jetzt Folge 1. Willkommen, Nikolai. Okay, gucken wir mal, was draus wird. <lacht> hallo, hallo, Leo. <lacht> <lacht> äh, um uns da vielleicht mal kurz ähm, reinzuversetzen. Nikolai, du, du machst gerade eine krasse Zeit durch. Ja, ja, ich habe. Ähm ja, wir waren jetzt die letzten drei Tage auf, gemeinsam auf einem ja, auf einem Kirchenevent äh, und das ging jetzt drei Tage lang und da hatte ich jetzt äh, zwei spontane, ungeplante Austreibungen, also Exorzismen. Und das ich spätestens wird, jetzt die ersten haben schon wieder weggedrückt, so ja, weiß es. <lacht> ja, aber ja. Für, für die zwei, die noch zuhören, also ich hatte ähm, zwei ungeplante Exorzismen und ja, ich bin immer noch ein bisschen durch, muss ich sagen. Mhm. Es war ein bisschen anstrengend. Natürlich auch sehr gut auf der einen Seite, weil ich merke, es ist wirklich was aus mir rausgegangen, ähm, was ich wahrscheinlich eingeladen habe durch die etlichen Ayahuasca-Zeremonien in Peru und durch die ganzen anderen Praktiken, die ich so in meinem Leben ja, gemacht habe, um irgendwie voranzukommen. Und ja, das mhm. wirkt aber gerade noch ein bisschen nach. Deswegen bin ich noch so leicht semi-betrübt. Mhm. Äh, aber auch noch wegen einer anderen persönlichen Geschichte. Also es sind eigentlich sehr schwierige <lacht> Art und Weise, in diesem Podcast gerade ja, einzusteigen. Ja. Aber ich merke, wir kriegen das schon hin. Diesmal hast und du keine Flecken auf der Hose, wie sonst, wenn irgendwie so ein Avocado drauf ist. Ich, ich hatte das letzte Mal auch keine Flecken auf der Hose. Dafür, das, große, das dafür, ich, Loch, ja, dafür ein Loch. Ja, ja, du hattest das ja, letzte Mal ja, Flecken. Okay, top. Ja. Für alle, die jetzt gerade gar nicht greifen können, was hier geht. Also die geistliche Welt, dieses Übernatürliche. Ich glaube, alle, die schon mal Drogen genommen haben, die hatten damit in irgendeiner Form schon mal Kontakt. Auch Menschen, die sich geöffnet haben über verschiedene Praktiken, wo man zu Gott, zu Energien kommen möchte, hatten schon mal Erfahrung mit diesem, mit diesem Übernatürlichen und ich gehe auch, was heißt, ich gehe davon aus, ich weiß, dass es das wirklich gibt, es ist so verrückt, man kennt es nur so aus Horrorgeschichten oder aus Filmen oder aus irgendwie Oma, die erzählen, ja, hier spukt oder so und das ist alles Quatsch, wir leben jetzt in der atheistischen Welt und ähm, wir haben sozusagen dieses Prinzip ähm, aufgegeben, ausgeschlossen, alles ist rational erklärbar. Ja, vielleicht ähm, stimmt das aber gar nicht und es gibt diese Welt. Ich meine, 70 Mal Ayahuasca genommen? Ich denke mal. Ja, 70, 80 Mal. Da hast du Dinge erlebt. Da hast du Dinge erlebt. Ja, ich habe auch Fassbar. literally Geister gesehen. Also, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und zwar nicht, als ich noch mitten jetzt auf den krassen Trips war, sondern mhm. auch wirklich Stunden später, als ich dann mhm. eigentlich, äh, was heißt ja eigentlich, als ich wirklich keine Vision mehr oder Halluzinationen mehr hatte. Plötzlich mhm. sehe ich halt ganz klar wirklich so große Lichtbälle, die auf einmal in den Schlafsaal reingeflogen sind, eine Runde gedreht haben, wieder rausgeflogen sind. Ne? Mhm. Und dann habe ich dem Schaman das am nächsten Tag erzählt, der so, ach ja, krass, du hattest... Äh, äh, Grüß mal den Homie von mir, den ja, ja. Dämon XY. Der hat, so, der hat so gesagt, du hattest Besuch von dem Wassergeister. Und ich so, no, okay, alles klar. Safe, gut. Safe, safe, gut. Safe. Ja, und um den Bogen zu schließen, ich bin jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr, ich weiß gar nicht, hier stehen AfD so viele... <lacht> um den Bogen zu schließen <lacht> von den Wassergeistern, ich bin seit einem halben Jahr auf dem Glied. <lacht> und jetzt geht's wieder los mit Björn Hörger, Spaß. <lacht> Spaß. Leute, ähm, nee, ich bin gerade verwirrt, weil wir sehen uns da jetzt gerade selber und ich bin irgendwie verleitet, da hinzukommen. Kann ich das wegmachen? Das ja. Kann, oder? Das ist ganz ich nervig guck einfach oben in die Kamera rein. Nee, wir, wir quatschen ja zusammen. Ähm, Gut. Von daher, trotzdem, um dem Zuschauer das gerade nochmal greifbarer zu machen und den Bogen damit zu schließen, seit einem halben, dreiviertel Jahr äh, gehe ich jetzt mit Jesus mein Leben. So vor zwei, drei Jahren hättest du mir diese Stelle jetzt im Podcast sagen können, ich habe mir so gedacht, Digga, hey, was laberst du so? Mach mal lieber dein Fitnessstudio, werd mal der krasseste YouTuber der Welt, aber nein. Ja, ich, ich habe Gott gesucht, Gott gefunden und ich glaube, dass diese dämonische Welt besiegt ist, dass Jesus Christus unser Retter ist. Und 
Damit sind wir auf mitten im Podcast, der so ein bisschen den Anspruch hat, irgendwie alles, was uns so beschäftigt, zu verbinden. Das ist natürlich politisches, das ist spirituelles, das ist auch einfach, wir sind lustige Typen, wir wollen einfach ein bisschen quatschen. Äh, hast du da, hast du da eine, eine kleine Geschichte, einen kleinen, kleinen Sinn, äh, beziehungsweise, ja, fang du mal einfach an zu haben. <lacht> <lacht> also die letzte Minute muss auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Auf ich keinen weiß nicht, Fall. was das gerade war. Hä, aber ich hab nee, von Jesus Christus... Also nee, nee, Jesus Christus, der Einstieg war perfekt, aber ab dann war es irgendwie, äh, ging es auf. Genau, ja, ja. Ähm, ja. ja. Ey, du, okay, ähm, was war deine Frage an mich gerade? Hattest du eine Frage? Oder ähm, wolltest du, dass ich eine Überleitung mache? Ja, genau, mach mal eine Überleitung zu irgendwas. Ja. Hast du irgendwas im Kopf? Hast du irgendwas, was dir durch den Kopf geht, irgendwas Lustiges erlebt? Ja, also lustige Dinge erlebt bestimmt. Ich glaube, was Jesus Christus angeht, mich hat das Thema lange auch irgendwie abgeturnt, weil ich glaube, ich, so wie die meisten Leute heutzutage, wenn sie Jesus Christus hören, dann denken sie halt, dann geht automatisch so, eine, so ein Domino-Effekt mhm. los, der irgendwann an so einer Assoziationskette landet, der irgendwie, wo der Grundstein der Kindheit gelegt wurde, wo du einfach nur in der Schule, im Religionsunterricht erzählt wurdest, dass du schlecht bist und äh, in die Hölle kommst und du das nicht, nicht in die Hölle kommst, wenn du das und das tust, so nach dem Motto. Also ich glaube, einem wurden halt über das, über das Christentum halt Dinge erzählt, die vielleicht so nicht ganz stimmen oder nur so mhm. Halbwahrheiten. Und eine Halbwahrheit ist halt keine Wahrheit, sondern einfach, es gibt keine halbe Wahrheit. So die Wahrheit Halb schwanger so, wie genau, das funktioniert so, nicht ja, ganz, Genau, ja. was ist das? Äh, und deswegen glaube ich halt, dass viele Leute abgeturnt sind, wenn sie Jesus Christus hören, weil sie sich denken, okay, da ist jetzt irgend so ein Freak, der hat sich irgendwie voll labern lassen, der glaubt jetzt an dieses ähm, irrsinnige Gespenst mhm. so und ähm, ist ein total irrationaler Mensch so mhm. und ich glaube viele Leute haben halt so diesen Blick da drauf und deswegen rennen viele Leute, weil alle sind auf der Suche nach irgendwelchen Wurzeln, alle sind auf der Suche nach äh, mystischen metaphysischen Erfahrungen. Oder auch nach einem Sinn einfach, e egal in welchem Bereich, im übernatürlichen oder im natürlichen. So. Genau, genau. Nach einem und, Sinn. Aber ich glaube, mhm. viele auch suchen nach Erfahrungen oder nach äh, zum mhm. Beispiel dem Loswerden von Leid. Also ich glaube, extrem viele Leute machen sich auf die Suche in irgendeiner Form, weil es ihnen nicht gut geht. Mhm. So die wenigsten Leute machen sich wirklich auf die Suche. Du bist jetzt vielleicht dann mehr eine Ausnahme. Nee, auch nicht unbedingt. Weil sobald du keinen Sinn im Leben hast, kein wirklich, woran du wirklich glaubst, wofür du sterben würdest, so ein Glauben, für den du sterben würdest, dann bist du immer auf der Suche, immer wie so ein Schiff ohne Kapitän. Klar, bei dem einen ist es wirklich so, dass du schon aus deiner Kindheit so viele Leidenserfahrungen gemacht hast, was bei mir jetzt zum Beispiel dankbarerweise nicht der Fall war. Aber trotzdem sitzen wir, glaube ich, alle im selben Boot, was, was das angeht, den Sinn zu finden. Mhm. Ja? ja, und äh, ich glaube halt, das Christentum oder die Kirche hat halt sehr viel gemacht oder der Teufel hat sehr viel gemacht, dass die Kirche sich so unbeliebt und unsexy gemacht hat, dass sie eigentlich super viele Leute in andere Richtungen getrieben hat. Ja. Ähm, und deswegen habe ich auch in allen anderen Sachen gesucht, außer in den mhm. Weltreligionen, um es mal so zu sagen, weil mhm. mir das alles unsympathisch war. Und mhm. ich darin einfach keine, ich wollte erfahren, weißt du, ich dachte immer so, Christentum kannst du nicht erfahren, das musst du glauben, aber du machst keine praktische Erfahrung damit. Ja, das, das war immer so meine Doktrin, so, du musst das genau. so auswendig lernen und Richtig, dann nachsagen. Genau. So, genau. So, genau. So, genau, du hast so hier die Hausaufgabe, ja. die 5a und die 5b, die musst du jetzt auswendig lernen ja, und dann ja, bist du ein ja. braver Schüler, so nach dem Motto. Und das war mir halt nie genug, weil ich wusste, allein schon durch die psychedelischen Erfahrungen, dass du Gott, auch wenn es in dem Moment natürlich eine künstlich herbeigeführte mhm. Erfahrung war, du kannst ihn trotzdem erfahren. Mhm. Und ähm, du kannst damit Erfahrungen machen. Und deswegen war das Christentum für mich immer unsympathisch. Und jetzt bin ich immer erstaunter, ähm, seitdem ich in dieser Gemeinde mit dir bin und seitdem ich jetzt diese Austreibung, diese ganzen Erfahrungen dort gemacht habe und seitdem ich regelmäßig Bibel lese, wie das nicht nur etwas ist, was nur intellektuell stattfindet. Das ist nicht nur dieses ah ja, dann wird es so sein und dann glaube ich das und dann irgendwann äh, habe ich dann vielleicht im Paradies einen Vorteil. <lacht> sondern es ist so... Es ist ein lebendiger erfahrener Glaube. so. Das ist ja, ja, äh, du wirst äh, plötzlich geführt. Du ja, machst neue Amen, Erfahrungen. Amen. Ähm, ich merke ja. halt einfach, wie ich neue Entscheidungen treffen kann, wie mein Leben sich ändert, wie mhm. ich mehr Disziplin, mehr Macht über die niederen Impulse habe, die mhm. mich früher geritten mhm. haben, mhm. Äh, wie sich mein ganzer Ausdruck verändert, wie sich meine Denkweise verändert. Andere würden sagen, ja, das ist ein normaler Teil des Erwachsenwerdens, aber ich merke, dass es bei mir äh, so heftig beschleunigt, in einem anderen Ausmaß. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Ähm, ich, das fing bei mir vor einem, vor einem Jahr ungefähr an, bis vor einem Jahr. Und zu der Zeitpunkt war ich schon äh, drei Jahre in meiner anderen religiösen Sekte mhm. da. Und ähm, bis vor einem Jahr war es halt so, ich habe zum Beispiel voll gern Ballerfilme geguckt. Mhm. Richtig gerne. Jeden Ballerfilm. Ich habe Kriegsfilme geguckt, der Soldat James Ryan, äh, im Westen nichts Neues. Ich habe jeden Kriegsfilm geguckt, weil ich habe Kriegsfilme geliebt. Ich war einfach so, oh, Kriegsfilme, voll geil. Mhm. Ich habe auch früher mal Ballerspiele gespielt und so. Also ich war mhm. immer so... 
so vom Herzen her weiß ich, Gewalt ist scheiße, vor allem wenn sie halt aus ja, sinnlose Gewalt. Mhm. Ähm, aber ich habe es halt trotzdem gerne konsumiert, einfach so medial. Ja. Und mittlerweile kann ich das nicht mehr und das ist halt so krass, weil dieser Prozess war, ist mir auf einmal aufgefallen. So, ich saß so irgendwie mal abends bei einem Kumpel und ich dachte so, ja, lass mal einen Film gucken. Und dann fangen wir an, es zu gucken. Ich so, das ist vielleicht so. Ja, was, was, was gucke ich mir da für eine Scheiße an, Alter? Mhm. Was ist denn das für ein Rotz? Äh, seitdem ja. ist mir aufgefallen, ich kann sowas nicht mehr gucken. Ich will ja. nur noch Dokus gucken oder Comedy-Specials oder so. Ja. Äh, oder halt irgendwelche Tutorials. Ketzer der Neuzeit. Genau, und ausschließlich Ketzer der Neuzeit natürlich. Und trage auch immer nur die Klamotten und so. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwo, ich bin jetzt aus dem Konzept gerade rausgekommen. Das war meine Schuld. Sorry. Nein, nicht schlimm. <lacht> ähm, nee, guck mal, Fall. du hast Filme einfach, diese, diese ganze brutale Gewalt, Richtig, Blut genau. Ich habe gemerkt, ich, ich, ich ändere mich als Mensch, aber mhm. nicht, weil ich es mir vornehme. Mhm. Ja. Weißt du, ja. ich, ich habe nicht mehr die Agenda gehabt, so, ich will jetzt keine Actionfilme mehr gucken, ja. weil ich weiß, dass mir das nicht gut tut und das ist, äh, tut meiner Seele nicht gut mhm. oder das ist Zeitverschwendung. Sondern ich saß da und ich wollte es einfach authentisch ja. nicht mehr sehen. Ja. Ja. Es ist wie so ein Raucher, der auf einmal keinen Bock so, hä, mhm. warum soll ich die Scheiße machen? Mhm. So war das ungefähr. Ja. ja, die Bibel beschreibt es mit dem Wort Umkehr, Bekehrung bzw. Buße tun, Sinneswandel. Also sprich, dein, dein Wesen wandelt sich. Du hast auf einmal eine neue Sicht auf die Dinge. Du merkst auf einmal, erkennst auf einmal, das ist gar nicht gut und jetzt muss ich damit gar nicht mehr so doll kämpfen. Ah, ich, ich darf das jetzt nicht mehr machen, sondern auf einmal willst du das auch gar nicht mehr so und das ist, glaube ich, ein äh, riesengroßer, äh, einfach was Wunderschönes, was man im Leben erleben darf. Mhm. Ja, weil sonst kann man ja auch in diese, in der Falle war ich, in diese Falle tappen, so dieses Selbstimprovement, Self-Improvement, Selbstverwirklichung. Ähm, so, du musst immer im Kampf stetig mit dir selbst sein. Ähm, aber ich glaube, Gott wirkt wirklich an uns, arbeitet an uns, schleift uns und ja, er schenkt das Wollen und das, das äh, Gelingen, das ist das Schöne. Mir fällt dazu irgendwie gerade eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, warum die mir in den Kopf kommt. Einfach mal, um so, so einfach um mal auszumalen, wie gottlos ich gelebt habe <lacht> in Berlin. Fällt mir so eine Sache ein. Ich habe mal in so einem Crossfit-Studio, mhm. ähm, habe ich mal geputzt. Echt? Ja, ja. Hä, wie, wo, wann? Ähm, in Berlin an der Warschauer Straße, da in der Ecke. Ja, das war vor vier Jahren, fünf Echt Jahren. krass. Also so, ja, ja, okay. Da, wo du gerade so, so die Idee hattest mit Comedy. 2018, so ja, ja, da habe ich schon Comedy gemacht, aber ich musste ja, so Geld verdienen. Dann habe ich bei diesem Crossfit-Studio ja, da geputzt. Ja, ja, ja. Und dann war da, ist da so ein Mädel reingekommen. Und weißt du, ich so mit meinem Putzlumpen in der Hand und so. Ich fand die voll heiß mhm. und äh, wollte die ansprechen. Ne? Und ich halt wirklich literally mit dem Putzlumpen so richtig so der, so die, so, also... Ich sah halt nicht aus wie ein Gewinner so in dem Moment, ne? Aber ich dachte mir einfach so, egal, ich probiere es und ich gehe so zu ihr und quatsche so an so und sie auch so voll nett geguckt, aber ich habe gemerkt, so sie versteht mich nicht wirklich. Mhm. Dann hat sie so ein bisschen Englisch und so ein bisschen Spanisch. Ich so, ah ja, weil ich mein Spanisch ist auch ganz okay, ja. haben wir so Nummern ausgetauscht. Und dann irgendwann schreibe ich sie so an und ähm, frage sie so, willst du, willst du, äh, willst du mich besuchen kommen? Und die so, ja, aber ich habe noch, äh, also irgendwie so halb Deutsch hat sie dann gesagt, sie hat noch eine Bekannte oder eine Freundin mhm. dabei. Und ich so, okay, ja, ist kein Problem, dachte ich mir, ja, was auch immer, ne? ja. mal sehen, was, was so passiert. Und dann kamen die beide rein, dann hat sich rausgestellt, dass ihre Freundin war ihre Sozialarbeiterin. Also sie hat, also, hm. sie, also sie, die, die ich so heiß fand, hat ihre Sozialarbeiterin ja, mitgenommen. Ja, klassischer Dienstagnachmittag eigentlich so. <lacht> Ganz normales Dating in Berlin so. Ja. Und wirklich true story. Und dann sind wir so in mein Zimmer gegangen, weißt du, und ich habe so die Gitarre ausgepackt, habe so ein bisschen Gitarre gespielt und so die Mädels so ein bisschen so Ja, wie nennt man das so unter Vögeln so, also unter Tieren, diese, diese ja, Balztanz ja, ja, genau, und so genau, Geschichte. Genau, so. Auf einmal fängt ganz zu zwitschern. Ich habe meine Federn und so, genau. Und genau. Bin ja. so rumgehüpft, so. Ja, weißt du? Auf einmal hast du so einen Irokesen, ja, so eine DJI-Kappe am besten. Mit DJI-Kappe wachsen lassen, so. <lacht> und äh, hab so Pro Merchandise von Haftbefehl angezogen <lacht> und äh, nee und du noch Digger gesagt so aber irgendwie auch <lacht> so alles was Frauen lieben so ja, Merchandise von Haftbefehl <lacht> ihre Käse ähm, und äh, <lacht> ähm, genau, jedenfalls, ich, ich spiele so Gitarre und bringe sie so zum Lachen, ne? Und irgendwann habe ich sie so gefragt, ob sie Lust auf einen Dreier haben, halt, ne? Und, ähm, Straightforward. Und sie gucken ja. sich so gegen äh, beide so an und dann fangen sie so an, so zu quatschen halt, ne? Mhm. Und dann hat die, die ich eigentlich wollte, hat so gesagt, so, ja, nee, aber die Sozialarbeiterin <lacht> wollte halt. Und dann äh, ist die. 
<lacht> es ist dann letzten Endes so gewesen, dass die rausgegangen ist, die ich eigentlich haben wollte. Und dann ähm, hat die im Nebenzimmer gewartet und ich habe ihre Sozialarbeiterin gefolgt. Ja. <lacht> ja, und jetzt seitdem, und jetzt bin ich bei Jesus Christus. <lacht> <lacht> ja, Amen. <lacht> um da nochmal den Bogen zu schlagen. Ja, nee, ich meine, aber Alter, so, ich glaube, jeder Mann, auch jede Frau, die so einfach in der Welt gelebt hat, ähm, nicht, nicht jeder weiß, <lacht> hatte schon mal den Moment, dass man die Sozialarbeiterin mitgenommen hat. Nein, aber du weißt, ja, worauf wir waren ich in dieser Welt unterwegs. <lacht> ja, genau. Nee, aber es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch wirklich Geschichten, wo, wo man behütet ist vor allem. Also vor Drogenkonsum, vor Gewalt im Elternhaushalt, vor sexueller äh, Unreinheit, das ist es halt am Ende. Ähm, aber trotzdem haben wir Menschen am Ende alle irgendwas auf dem Buckel. Irgendwas ist immer so. Wir, 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 wir leben in keiner perfekten Welt, auch nicht als, äh, als Kinder, wenn wir geboren werden. Unsere Eltern sind auch nicht einfach rein perfekt. Wir haben alle irgendwas mitgenommen. Ähm, aber gerade wenn man so in Berlin lebt, 2024 kommt es einem schon manchmal so vor, als, als, als wäre es wie so ein Magnet oder wie so ein logischer, so eine logische Abfolge von Dingen. So, du lebst in Berlin, so du bist jung, da sind tausend Angebote, es gibt keine Regeln. So, mhm. so hä, ist doch logisch, dass ich jetzt all diese Dinge machen werde. Und wer soll mir da irgendwie reinreden? Und ich glaube. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, man, man kann da nicht reinreden in dem Sinne, dass man jetzt jemanden einfach so überzeugt. Das muss dann echt von innen kommen, von innen so eine Erkenntnis, glaube ich. Ich habe immer Leuten zugehört, mhm. die auf mich stark wirkten. Und ich glaube, das ist etwas, was man muss es einfach vorleben. Mhm. Wenn du Nein. jemanden siehst, ja. weißt du, ich, so, du kannst mhm. mir jeden tollen, weisen Ratschlag geben. Auf wenn den du aussiehst, jetzt hinweisen. Ja, <lacht> wenn du aussiehst wie so ein absoluter Dulli ja. und einfach energetisch keinen Respekt einfordern kannst, mhm. dann höre ich dir nicht zu, egal wie geil dein Ratschlag ist. Mhm. Aber es gibt Leute, die haben eine Ausstrahlung, selbst wenn die nicht reden, du weißt schon, wow, irgendwas ist an dem, irgendwie mhm. ist der krass oder die halt. Ne? Mhm. Es gibt ja so Leute, so, die kommen in den Raum und jeder und du, so, es ist wie, als würde so die Musik ausgehen und alle gucken kurz. Ne? Ja. Und das, Vor allem, wenn da so eine AK-47 hat. Genau, klassischer AK-47-Moment. Und ähm, aber echt, manche Leute haben einfach so eine energetische AK-47 dabei, weißt du? Ja. Einfach Charisma. Ja. Die, 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 die haben eine einfach, charismatische ja. AK einstecken. Ja. Ja. Und ja. das ist halt wirklich so, de, so einem höre ich zu. Und das halt, ich, ich finde es halt so interessant. Mir ist es dann selber an mir aufgefallen, irgendwann so über die Jahre hinweg. Ähm, ich habe gerne immer Ratschläge gegeben. Ne? Mhm. Und Irgendwann, als die Leute gemerkt haben, so, okay, hey, ich habe gerade so ein bisschen Erfolg mit Comedy, ich bin jetzt kein Star, aber es läuft ganz gut. Und dann haben die plötzlich gemerkt, so, hey, ich habe hier eine Veränderung in meinem Leben und da eine positive Veränderung. Und dann irgendwann sind immer, immer wieder auch so Leute von damals mhm. auf mich gekommen, haben mich so gefragt, so, ja, was, so, was machst du so und wie, 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 wie machst du dies und das und Ananas? Und dann merke ich, dann fragen die Leute plötzlich selber, weil sie wissen möchten, ah, okay, ich will jetzt nicht sagen, wie werde ich so wie der, weil ich bin jetzt immer noch nicht kein krasses Vorbild, mhm. so in einiger Hinsicht. Mhm. Aber so Leute merken einfach, wenn du mal da warst und plötzlich plötzlich da zum Beispiel. Oder die merken einfach, wenn du irgendwas hast, was sie auch gerne hätten mhm. und dann kommen sie von selber und dann kannst du es vorleben und dann kannst du denen auch authentisch irgendwas vermitteln. Ja? Weil wenn wir jetzt beide irgendwie ähm, beim Volksverpetzer arbeiten würden <lacht> und irgendwie jetzt hier sitzen würden mit blauen Haaren und irgendwie ja. fetten Achselhaaren, Dreadlocks, <lacht> so und jetzt sagen würden so, hey, ähm, keine Ahnung, Atheismus ist voll cool, dann mhm. würden selbst Leute, die sich für Atheismus interessieren, so mhm. vielleicht denken so, ja, Bro, aber so Axel Rasters, ich weiß nicht, ob das jetzt so die, ob das krass ist. Ja, ja. ja, wir ticken, wir Menschen ticken ja auch wirklich so, dass wir, dass wir halt auch irgendwo ein Urteil darüber fällen, wie vertrauenswürdig ist jetzt ein Mensch und wie viel Wert kann ich seinen Tipp jetzt sozusagen schätzen? War das ein Satz? Wie viel ja, ja. Wert kann genau. ich Genau, kann, kannst du seinen Tipp einräumen, so, ja. Ja, ja. ja. Voll. Und da merke ich das auch bei dir, wenn du über deine Erfahrungen sprichst mit, 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 diesen, mit diesen ganzen Dingen, die du probiert hast in, in, der, in der esoterischen Welt oder in der Drogenwelt oder auch in der Partyszene. So, du kannst das einfach aus deiner eigenen Erfahrung heraus erzählen und das ist was vollkommen anderes. Hm. Ich könnte dir halt jetzt auch so kleine Beispiele geben, zum Beispiel auch aus einem Film. Ähm, da habe ich mit einem Kumpel irgendeinen Film, da ging es um Casinos und irgendwie... Geldbetrug, genau, wie ist dieses Spiel Blackjack, ne? Die haben da so ein System erfunden, wie man bei Blackjack immer weiß, welche Karte... War das Ocean's Eleven? 
Nee, das war irgendwas anderes nochmal. Ah, ich, ich. ich kenne den Film, wo die Karten zählen gemacht ja, haben. Ja, genau, Karten zählen, so, so ja, heißt ja, das Prinzip. Ja, ja. Wo, die, äh, wo dieser, dieser, dieser Mathematikprofessor oder ja, sowas. Äh, dann seine Uni-Studenten. Ja, ja, richtig, ja, den ja, habe ich ja, auch ja, geguckt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ja. war doch der Typ, der Pädotyp, der dann irgendwie, ähm, wo dann rauskam, ja. dass da irgendwelche äh, Männer oder Jungs, die an den Sets waren, ja. ähm, der auch. Äh, also, sowas passiert in Hollywood, das kann doch ja, nicht ja, sein. Ja, ja. Mir das gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine ja. Conspiracy ist oder ob das wirklich stimmt. Man muss es nochmal fact-checken. Ich will ihn jetzt auch nicht verunglimpfen, so zu Unrecht. Aber ja. auf jeden Fall, ja. Ja, fair. Wir sind ja gerade erst diese Epstein-Listen rausgekommen mit, mit vielen brisanten Namen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist eher der letzte Scam, meiner Meinung nach. Ja, was da jetzt veröffentlicht wird, also inwiefern ja, natürlich. das berechnet strategisch, ah, dies, das. Digga, ist. die geben hm. den Leuten natürlich nur die Namen, die eh nichts hm. zu melden haben oder wo es denen egal ist, wenn ein paar Köpfe rollen. Die geben ihnen so ein paar hm. Namen von ein paar Toten, so Michael Jackson, Stephen <lacht> Hawking, okay, alles ja. klar. Alle so, huh, Michael ja. Jackson. Ja. Keiner. Ja. Aber, redet darüber, ja. wie es sein kann. Mhm. Keiner redet darüber, wer war der Typ, der die Macht hatte, Epstein in seiner Zelle erhängen zu lassen. Mhm. Weil du musst mal überlegen, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Und ich meine, wenn man mal schaut, wie das passiert ist, dass er, da, dass er, da, dass er sich da erhängt hat. So die Wachen waren genau kurz mhm. zufällig an dem Zeitpunkt auf einmal nicht mehr auf Wache. Also es waren so viele Zufälle. Die Kamera hat plötzlich genau in dem Moment nicht mehr ja. funktioniert. Also es waren so, so, so ganz viele Zufälle. Und dann plötzlich war er tot. Ja? Und mhm. du musst dir fragen, wer in dieser Welt hat die Macht in einem Hochsicherheitsgefängnis mhm. bei so einem High-Profile-Klienten wie einem fucking Epstein, der ist ja nicht irgendwie so ein der ist ja nicht irgendwie hier so ein Herbert aus dem fünften Stock hier gegenüber, ja, 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 ja. sondern das ist halt Epstein so. Wer hat die Macht in einem Hochsicherheitsgefängnis so viel das Sagen zu haben, dass er sagt, okay, zieht den Typ aus dem Verkehr, bringt ihn um mhm. und dass es auch wirklich geschieht, ohne dass es rauskommt, dass es keine Zeugenaussagen gibt, dass nichts passiert, dass es irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, also dass es kein so geheimer Coup ist, sondern es muss von ganz oben kommen, weißt du, das war nicht irgendwie so ein Zelleninsasse, der da irgendwie sein Ding durchgeboxt hat, sondern das war offensichtlich organisiert von Leuten, die wirklich darüber bestimmen können, was in diesem Gefängnis auch passiert, ne? wann die Wachen da sind, ja. wann nicht, wann die Kameras ausgehen und darüber redet keiner. Ähm, und natürlich, jetzt haben die da diese Liste und ich wette, die wichtigsten Namen sind nicht mehr drauf oder sind mhm. irgendwie geschwärzt wahrscheinlich sein, ja. oder irgendwas. Also klar, mhm. da werden jetzt ein paar Köpfe rollen, zu Recht auch bestimmt, da waren jetzt bestimmt... Mhm. Ähm, ich will jetzt auch eine Kinder, keine Kinder in der Ficker vor allem, weil ich gerade fast gesagt keine in der Ficker verteidigen hier. Ja. Das geht gar nicht. Klassischer in der Ficker Moment. Ja. Aber ähm, nee, ich will einfach nur sagen, ich glaube, die Leute, die wirklich relevant sind, was das Thema Epstein angeht, deren Köpfe werden so schnell nicht rollen. Äh, die werden dann, äh, da, da, für die ist dann das letzte Gericht zuständig. Ja. Da ist was dran. Ich denke, das sind halt echt Mächte hinter den Menschen, die man uns so auch vorhält. Also ich glaube auch nicht, dass diese Menschen, die namentlich bekannt sind, einen George Soros über Bill Gates, über die Clintons, klar, die haben auf jeden Fall ihren Machteinfluss, aber da wird es auch noch Menschen geben, deren Namen wir gar nicht erst kennen, die, die, die eine große, große Macht haben. Und das ist wahrscheinlich alles auch gar nicht so kompliziert, wie wir vielleicht manchmal denken. So Serien wie Blacklist, glaube ich, äh, hieß die Serie, die, die zeigen da, glaube ich, schon ein, ein Bild von einer, einem realistischen Szenario, wie Geheimdienste innerhalb von ja, kleinen ähm, ja, Macht, Machtkreisen so ihre Spielchen spielen, weißt mm. du? Und dann kommst du hin und sagst so, ja, ich denke mal, so sieht's aus. Und dann wird gesagt, ja, du hast nur zu viele Filme geguckt oder so. Dabei sind das einfach offenkundige äh, Praxisen in der, innerhalb der Menschheit so. Ja, aber also ich sag mal so, sobald mir heutzutage echt jemand kommt mit, ja, das ist so eine Verschwörungstheorie. Mhm. Also ich kann, solche, ich kann solche Leute literally nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann solche Leute einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja, das ist schwierig Wenn in der Leute Debatte halt sofort ja. um die Ecke kommen mit sowas und ja. du musst dann fragen, hast du, wie, wie sehr hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Ne? Mhm. Oder wo hast du deine Infos, wo hast du deine Quellen her? Und wenn die mir dann sagen, Tagesschau, da oder stand so in, im Untertitel, genau, so Verschwörungstheoretiker genau, genau. haben sich getroffen. Oder, oder also, Spiegel ja. Online. Ja. Bra, fuck that shit. So, du bist einfach kein Gesprächspartner mehr, weil du hast dich gerade selbst disqualifiziert. So. Mhm. Du, es, sei denn, es sei denn, du hast wirklich, du kannst mir jetzt Daten und Fakten nennen. Wenn du das ja. irgendwie kannst, dann bin ich gerne bereit, mit dir zu diskutieren. Aber wenn du nichts auf dem Kasten hast, außer, ja, die haben äh, in der Tagesschau gesagt. Ja. Bro, natürlich sagt das keiner so, ja, die haben in der Tagesschau <lacht> gesagt, weil, es, weil er selber merken würde, dass sich das so blöd anhört, ja. aber die würden das dann anders irgendwie rechtfertigen. Ja, aber das ist doch eh Quatsch ja. und das wurde doch auch schon mehrmals. Also, und solchen Leuten, also, da ist für mich die Gesprächsbasis einfach schon kaputt, so im Vornherein, mhm. weil tatsächlich keine vorhanden ist, so wirklich. Ja, da kommt ein Urteil, bevor man überhaupt erkenntnisoffen recherchiert hat. Ich hatte das mal in der Schule, 
das war wirklich 2017 oder so. Ganz unschuldig habe ich da einer, einer Freundin so gesagt, so hey, du kannst ja mal bei Daniele Ganser reinschauen, so Kriegsführung der NATO. Vielleicht ist das gar nicht so mit Demokratieverteidigung, vielleicht sind da so irgendwie Interessen, so Geopolitik habe ich mal aufgeschnappt, so dies, das. Also ich hatte da schon so eine, eine Meinung zu, ne, dass das alles... Ja, ja. <lacht> ah, guck jetzt mal, vielleicht, ja, genau. vielleicht so wegen... Ja, vielleicht irgendwas mit Geld, war. keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. <lacht> und dann kam sie am nächsten Tag... So eine Stimme immer höher werden, so noch völlig... Ah, ich hab's noch nicht gesagt. Das könnte sein, das war ein politischer Interesse, Leute. Aber du weißt ja, wie es ist. Man muss halt auch vorsichtig da rangehen, weil es halt so ein emotionales Thema ist. Und statt sich aber das Video anzuschauen, wo Daniele Ganser innerhalb von wirklich fünf Minuten, es ist nicht zu viel verlangt, wenn man über ein Thema sprechen will, fünf Minuten über den Typen so mal reingeschaut zu haben. Ja. Stattdessen geht sie hat auf Wikipedia und hat nee, nee, nur, nur den ersten ja, ja. Wikipedia-Satz. Und dann kam sie, ja, ich habe mir das Video gar nicht, also sie hat das so wirklich so fast schon so, dass sie richtig dazu steht. Ja, so, ja. Also ich habe mir das gar nicht erst angeschaut, weil bei Wikipedia stand, dass er Verschwörungstheorien unter anderem zu 9-11 ähm, veröffentlicht hat und deswegen habe ich mir das... Also, ja, wir also wissen ja alle, dass 9-11 äh, defi also, definitiv zwei Flugzeuge in der so, Lage ja. sind, äh, diese Dinger zum Einsturz zu bringen. Einfach drei. Und, äh, <lacht> und vor allen Dingen, dass dann aber die... Das, also es reicht natürlich, die Strahlträger zu schmelzen, aber es reicht auf keinen Fall, um diese Personal, diese Reisepässe da zu verbrennen, die da gefunden wurden. <lacht> ja. Aber das ist ja Klassiker. Deswegen ja. Äh, steht ja auch in den nächsten ähm, Städteentwicklungsplänen, äh, dass wir alle Wolkenkratzer in der Zukunft aus Reisepässen bauen sollen, weil die <lacht> wirklich äußerst stabil sind offensichtlich. Oh ja, episch, episch, episch. Das war genau auch zu der Zeit, 2017, 18 im Unterricht, 9-11 war Thema. Und dann sieht man auf dieser großen Tafel, also wir hatten ja schon diese Whiteboards, ne, so ein riesiges Bild von dieser Explosion, die ganz New York gefühlt eingehüllt hat. Und dann meinte ich auch so zu meinem Lehrer, kann es wirklich sein, dass man da in diesem Schutthaufen so diesen Reisepass gefunden hat? Mhm. Und, und warum reden wir überhaupt über, über irgendwelche Reisepässe? Also als würdest du so als Terrorist einfach hingehen und sagen so, yo, hast du alles so... Molotov-Cocktail AK-47, vielleicht noch ein Flugzeug gerade mit genau. entführt, aber chill, ich muss noch mal landen, hab meinen Reisepass Bruder, vergessen. Ich hab meinen Reisepass vergessen. <lacht> oh ja. Ach ja. Na hm. ja, gut, aber ich meine, die Reisepässe hätten sie vielleicht ja gebraucht, um wenigstens durch die ersten Kunden, aber selbst das macht gar keinen Sinn, weil wenn du, äh, der, die haben sich ja glaube ich als die äh, Crew, hm. Crew wahrscheinlich, oder irgendwie, irgendwie müssen Identifiziert, die, so die haben einfach, sie haben, meine Gender nee, sind einfach so Pi Pilot, <lacht> so sind meine Pronomen so. <lacht> mein Pronomen ist Pilot. <lacht> 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 Pilot und WTC 3 und 7. <lacht> Eigentlich sind wir darauf gekommen, dass ich dir erzählen wollte, dass ich diesen Film mit diesem Casino da, mit dem äh, Kartenzählen da geschaut habe. Und da war dann so eine Sexszene. Und es war halt so, weißt du, äh, mitten in, in, in London waren wir da gerade für ein Event mit, mit John Peterson. Und Ach stimmt, äh, hast du den stark. eigentlich persönlich getroffen dann? Ja, lass nice. jetzt auf jeden Fall wieder kurz abschweifen, um nicht ja, okay, auf diese nee, Stelle. Sorry, ja. <lacht> nee, äh, ganz kurz, war diese Sexszene. Ich habe das einfach übersprungen. So in dem Moment dachte ich mir, ich will mir das jetzt nicht gönnen. So vor allem lag ich so <lacht> äh, mit, äh, also wir lagen nicht in einem Bett, aber mein Kumpel lag halt in dem Bett neben mir. <lacht> <lacht> und, und ich... Äh, wir, wir chillen da in einer eine Wohnung von einer Gastfamilie, von einer christlichen Gastfamilie, die so ultra lieb war und uns gar nicht kannte, nur auf Empfehlung gesagt hat, ja klar, ihr könnt gerne bei uns in London für die Woche sein, weil alter Hotelpreise in London sind auch was ganz anderes irgendwie. Mm. Und dann dachte ich mir so, wir chillen jetzt hier irgendwie so eher so 30, ist so Mitte 20 und wir liegen da jetzt in so einer Gastfamilienhaus irgendwie und dann kommt diese Sexstelle und wir wir tun jetzt einfach so, als würde das da gerade nicht passieren, <lacht> weißt du so. Und, oder, aber ich meine, man kann es ja nicht dann aufhalten, so dann, diese ganzen Kopfkinogeschichten. So nee, ich habe das so übersprungen und dann kam wirklich mein Kumpel äh, und sagte, nein, Digga, kannst du doch nicht machen. So, das war so geil. Er hat wirklich so, sich so ein bisschen beschwert, so hey, überspring das mal nicht. Nicht, weil er jetzt so notgeil das gucken wollte, aber ja, einfach ja, so. weil es halt genau, zum um, Film gehört hat irgendwie. Genau, genau. Und ja. wahrscheinlich so, um so ein bisschen, hey Leo, du musst doch jetzt nicht so kleinlich sein. Ja, ja, genau. Kann man ja auch so und so sehen, kann man voll drüber sprechen, aber aus meinem Empfinden, aus meinem äh, Wollen heraus war es einfach so, nein, ich will mir jetzt nicht so die, die Frau angucken, wie sie da mit diesem Typen äh, so schläft und ich sehe dann so Pixel, die sich bewegen, wie dann da, weißt du so, das, mm. warum soll ich das jetzt mit... So Was war das bitte für ein Film, Digga? Bist du sicher, dass das ein Spielfilm war? Ja. <lacht> Wenn ja. sie da so, das so ausgepixelt ja, wurde, das ja. klingt eher so, als wäre das ein japanisches Spielfilm, Nein, 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 nein so ich meine ja... <lacht> 
genau. Nein, ich meinte jetzt äh, legit einfach nur, dass man auf einen Bildschirm schaut, wo zwei Menschen miteinander schlafen. So. Ja. Das sind halt einfach Pixel, die Bildschirme. Ich meinte jetzt nicht, Ach dass so, die was verpixelt haben. Ich dachte, die hätten das so genau. literally verpixelt. Das wäre so wirklich so, hä? Das wäre so richtig so, das random. So Hollywood. Ja. Das habe ich einmal im Echt? ZDF gesehen. Äh, ja. Oder im ersten, da war ein Film. Das, war ein, das, das, das hat mich wirklich, also das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und das war wirklich ein Film, das, äh, das war vor drei, vier Jahren. Ich kann mich sogar noch ungefähr erinnern, wann das war. Weil ich konnte es aber nicht glauben. So, irgendwie lief die Glotze, es war abends. Und ich gucke nicht mal Fernsehen, aber irgendwie lief die Glotze. Ich war zu Besuch bei meiner Mom. Und, da, und jedenfalls, long story short, ich weiß nicht, ob ich das also erzähle. Auf jeden Fall, da lief ZDF oder ARD, eins von beiden, wirklich so ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und da war ein ganz normaler Spielfilm mit so deutschen Schauspielern auch so, so ein typischer Krimi oder irgendein Kram halt. Und ich habe so irgendwie so reingeguckt, so saß so da und hab so kurz geguckt. Und plötzlich kam es zu einer Blowjob-Szene, aber zu einer ganz, also zu einer richtigen, nicht gespielten. Mhm. Also aber warte, aber, aber zensiert. Nein, Hä? nein, nein, nein. Es wurde wirklich literally zu einem Porno. Und das war im welche Uhrzeit? Also es ist, ist völlig nee, unrelevant nee, 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 eigentlich, nee, 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 aber es ist, es ist irrelevant, weil es ja. ist ja nicht DSF oder es war wirklich ja, ja, das ist wirklich das öffentliche. Beim Klang ist gerade so, welche würde ich jetzt so abends so um die Uhrzeit so rein? So, welcher Sender noch mal? Kannst du mir kannst du mal genau das kannst den, du den Link? Kannst du mir noch mal die Minute sagen, wo ich stelle? Ja, nee, die Mediathek haben die das zufällig da hochgeladen. Plus aus, also ist das relativ irrelevant eigentlich so? Oder muss ich dafür eine Plusmitgliedschaft bezahlen? Was kostet die Plusmitgliedschaft? 4,99 Euro. Ich glaube, okay. Aber wirklich, tatsächlich war das so und ich war überrascht, weil ich dachte mir so, das ist, also es hat irgendwie die Erwartung für mich gesprengt, dass es von einem Krimi auf einmal, und ich meine, es war dann halt diese eine Szene, die ging dann vielleicht so eine Minute oder zwei, aber sie hat wirklich was gesehen, das war jetzt auch nicht, nicht irgendwie so ein Plastik, also die hat den wirklich, also es war einfach eine Szene in dem Film, es war total, ich war voll überrascht so, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass mich das jetzt mega schockiert hätte, weil ich ja sonst, ja, die Sozialarbeit schon. Naja, genau, aber trotzdem, ich war schockiert, dass was im Öffentlich-Rechtlichen einfach so in einem normalen Spielfilm drin ja. war. Ich habe noch nie einen Spielfilm also, gesehen, wo Was man ja kennt, ist klassische Moment ein Krimi und dann geht es zum Beispiel um irgendwie Pornografie oder so und dann zeigt man so als Beweismaterial irgendwie so gestellte Aufnahmen von sowas, wo man dann aber natürlich das Explizite nicht sieht. Ja, ja. Oder wenn irgendwas verpixelt, tatsächlich genau, so als Stilmittel. So aber da ist einfach, Szene, das ist echt legit passiert, einfach so, ne? so Drehbuchbasis. Ja, ja. So voll krass, so einfach so zwei Digga. Schauspieler. Weißt du, wie war dieser Cast so? Digga. Ja, okay, also, äh, also haben die direkt damit auch für das Casting geworben? So? Also sie müssen ja erstmal sagen, ja, wir wollen ja. Krimi drehen. Ja. Und dann irgendwann kam so, ja, okay, ähm, okay, also du spielst äh, die Frau von dem äh, Ehemann, der ermordet wurde. Okay, wie, okay, cool. Äh, Würdest du auch einen Schwanz lutschen? <lacht> <lacht> Einfach so. Ähm, ich dachte, es geht um Krimi. Das ja, ist dann, ja, aber weißt du, woran mich das erinnert? So eine so E-Mail eine e wäre legit in deinem E-Mail-Postfach. Äh, und die sagen so, hey, ich bin der äh, Manager von ARD und ZDF. Und dann willst du so gucken, ob die ähm, legit sind. Gehst so rauf, um zu schauen, welcher E-Mail-Absender das ist. Und dann ist es so, so hacker24, ja, russenbot23 ja, ja. at kakao.com genau, oder so. Ja. Ich, weil ich bekomme richtig oft so Anfragen. Hey, willst du für uns Werbung machen? Wir sind von... Ähm, ah, Nike oder so, oder ja, Adidas, ja. und dann guckst ja, du so e rauf, ist immer und dann so, so Polski, Kreski, ja, 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 Polski, ja, 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 so Polnische ja, PL und so, ja, 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 so. Ah, ey, top, Klassiker. danke für die, für die Sache. Aber in dem Moment hast du dich auch, äh, einfach noch mal gefreut, dass du die 19 Euro im Monat blechst einfach. Ja, ja. Weißt du, ich dachte, Pornhub mir, ja, gut, Plus weißt du, oder GEZ, keine Ahnung. Weißt, von weißt du, wenigstens arbeitet die Frau mal für, ihre, für, ja. für, für, für die Kohle, die wir in den Drachen werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Okay. Cut. I've been there. Ja. Ja. Ähm, genau, und diese Szene habe ich halt damals in, oh, übersprungen, auch unter anderem, und da will ich auch noch mal so an die jungen Leute einfach den Tipp geben, wenn ihr so damit struggelt, diese ganze Zeit perverse Gedanken, die ganze Zeit irgendwie Selbstbefriedigung oder am besten noch Pornos so, ähm, dann müsst ihr schauen, dass ihr euer Umfeld ein bisschen umgestaltet, wenn ihr merkt, ihr wollt das gar nicht mehr und das zieht euch runter, ihr fühlt euch danach dreckig und eklig und da gehört dann zum Beispiel dazu, dass eure, dass eure, wie heißt das, For You-Page oder Instagram-Startseite halt am besten seid ihr gar nicht erst auf diesen Apps natürlich, mm. so nach dem Motto, oder halt nur noch kontrolliert so wirklich, hey, den feiere ich, den gucke ich mir jetzt an, Caps und hat Spaß. Mm. Und ähm, dass ihr halt nicht mehr die Beiträge durchscrollt und den Algorithmus damit füttert und hier die nackte Frau liked oder die halbnackte. 
Weil das sind alles Einflüsse, die auf euch, ähm, die euch auch wirken und das immer schwerer machen, davon wegzukommen. Deswegen schaue ich mir auch so eine Filmszenen einfach nicht an. Klar könnte ich das und wäre danach nicht irgendwie ein, ein Gestörter oder, oder sexuell komplett äh, pervers unterwegs. Würde, also, ne, logisch, aber, aber das sind diese kleinen Dinge, die dir das erleichtern, davon frei zu werden. Ja, ja auf jeden Fall so. Wenn du dem Teufel einen kleinen Finger gibst, nimmt er sich immer gleich die ganze Hand ja, zu. Mein, ey, du, du redest heute in Vollmacht übrigens. Du ja. redest wirklich ja, in naja, Vollmacht. Red mal wieder der, der Voll, vollmächtige Bro. Ja, ja. Ähm, die, ich habe das auch gemacht bei Instagram. Ich habe angefangen, Sachen zu liken, die ich mhm. uninteressant finde. Ja. <lacht> Wirklich. Stark. Also ich bin extra auf die For You-Page gegangen und habe ständig ja. aber auch nur eine spezifische Sache, dass der Algorithmus mhm. sofort denkt, ah, das mag er besonders. Ja. Und dann ähm, habe ich die ganze Zeit diese Sachen vorgeschlagen bekommen. Ja. Und dann habe ich das natürlich nie angeguckt so. Ja, äh, ja, ja. Weil ich hatte eine ne Weile eine For You-Page, die ziemlich äh, sexualisiert war. Mhm. Äh, und dann habe ich gemerkt, okay, so, ich bin zu schwach, um das, diesen, dieser Verlockung zu widerstehen, mhm. was jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist, mhm. aber damals war es dann so, dann habe ich bewusst Kenn mir ich eine, gut von damals, eine ja. Stunde oder so Zeit genommen und bin einfach nur die ganze Zeit, habe ich nach Sachen gesucht, die mich nicht bocken, habe die geliked, mhm. habe manchmal einen Kommentar geschrieben oder so, dann weitergemacht und weitergemacht, immer mit Inhalten interacted, die ich wirklich einfach nur scheiße und langweilig fand und ja. dann habe ich nur noch diesen Schrott vorgeschlagen bekommen ja, ja, und ja. dann habe ich äh, ja, ja trotzdem irgendwann wieder angefangen, mir kleine Mädels anzuschauen. <lacht> <lacht> nein, nein, Digga, alles ja, gut, ja, ja. aber <lacht> ja, aber wir trotzdem, wissen, worauf du hinaus willst, weil die bei TikTok sind ja echt teilweise so. Es ist, halt, ist halt, was es ist. Ne? Ja. Ja. ja, ganz schwierig jetzt, der Cut. <lacht> ja, so Björn Höcke. Ja, genau, Björn Höcke. Äh, Klimawandel ist fake. Ja, Klimawandel äh, ist wirklich wichtig. Äh, Rechts ist gar nicht so schlimm. Ja, äh, ja so, also, habt ihr euch mal mit dem Amazonas-Regenwald beschäftigt? Der verschwindet gerade. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber tatsächlich, äh, ich, ich kann sagen, ich habe das zum Teil damals sozusagen in Anführungsstrichen besiegt. Diese ganze NoFap-Geschichte habe ich schon seit drei Jahren so auf dem Schirm. Mal ein halbes Jahr nicht, dann wieder angefangen, dann wieder ein paar Monate nicht oder so. Ähm, aber als ich mich dann bekehrt habe, da war wirklich so, das war dann ein, ein, ein fließender Prozess. So, ich habe das immer von mir selbst heraus probiert, beziehungsweise von mir selbst heraus nicht mehr gemacht. Aber dann, glaube ich, hat auch wirklich Gott gewirkt und mir wirklich so dieses... Dieses, dieses, dieses Verlocken werden und dann auch darauf eingehen genommen und ähm, auch diese Notgeilheit und so, das hat er einfach weggemacht. Pornos, glaube ich, seit drei Jahren ähm, nicht mehr geschaut und äh, Selbstbefriedigung seit äh, zehn Monaten oder so ist jetzt die, die, Stark. die, die Sache. Einfach. Und hast du Druck? Nö. <lacht> ja, ja, ist eine es ist, Frage. ist wirklich, ja. Also ich meine, ja, ja. das ist ja immer das, woran die meisten scheitern, dass du halt ja. irgendwann einfach so krasse und da meine ich, ja irgendwann der Druck wird umso und der Druck wird natürlich <lacht> der Druck wird natürlich umso größer, umso länger du auf diesen Plattformen scrollst, umso öfter du diese Filmszenen guckst, umso öfter du mit Kumpels chillst, ja. die dir erzählen, wie sie Digga, ich wollte gerade dieses Schwein da reinbringen und deine Comedy schau. Digga, das war auch so ein Ding, Alter. Ja, wie, wie siehst du das jetzt mittlerweile? Glaubst du, deine Comedy wird sich ändern? Ich glaube schon, ja. Aber ja. auf der anderen Seite habe ich jetzt auch ähm, zum Beispiel, ich habe gestern auf einem Open Mic gespielt, vor so, ähm, da waren ziemlich viele Araber. Es waren auch ar arabische Comedians, die das Mic gehostet haben. Mhm. Erstmal an der Stelle muss ich sagen, danke an alle Araber, ähm, dass ihr in Berlin seid, oder zumindest mhm. die, die Comedy machen. Alle anderen, ähm, oder, <lacht> <lacht> nee, nee, <Spaß. lacht> aber danke an die <lacht> arabischen Comedians. Also erstmal Erstmal das Publikum, also dieses krass ausländische Publikum, weil es war ja wirklich eine englischsprachige Comedy-Show, da waren wenige Deutsche. Ähm, das war ein super krass durchmischtes Publikum. Ich habe da wirklich so, ich habe da so ein Bit gespielt, wo ich halt sage, vielleicht kann man das jetzt sogar einblenden, keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall aufgenommen, aber ich habe ein Bit gespielt, wo ich sage so, wo ich Genghis Khan mit Hitler vergleiche und dann halt so erst so sage so, guck mal so, die Mongolen, die waren, weil ich, wir waren da ja und die, alles ist Genghis Khan, die haben den Genghis Khan Flughafen, äh, Genghis Khan äh, Statue, ja. die haben Genghis Khan Shampoo für lockiges Haar, weißt du, <lacht> so alles ist Genghis Khan da drüben. Ja. Ähm, der Typ hat einfach so Millionen von Leuten umgebracht, tausend von mhm. Frauen vergewaltigt und alle Mongolen so, ja man, das, ja, das ist unser das, Typ. Das ist einer von uns. Das ist unser <lacht> Typ, ja. ja. Und dann sage ich halt so, und dann habe ich halt so gesagt, so, ich wünschte, meine Leute wären so. <lacht> und dann haben sie halt alle so hart losgelacht. Hast du über, ja. also hast du nur den Satz rausgekommen und nein, alle nein, haben sich so... Ich habe dann noch weitergemacht. Ah, ja, ich habe okay. dann so gesagt, so, ähm, ich habe dann so Act Out gemacht, so, oh my god, we killed so many of you. <lacht> Wir haben so viele von euch umgelegt, so. Oh ähm, ihr, ihr musstet euch zusammentun wie so kleine Bitches, <lacht> äh, damit ihr eine Chance hatte. So, ja. ich hab, äh, so ja. your asses stood a chance against our SS asses. Und dann habe ich halt so richtig, und die haben so gelacht. 
gelacht. Die haben, die haben sogar, als ich gesagt habe, ich wünschte, meine Leute wären so, ja. haben manche so richtig laut gelacht, aber so, uh, ja, ein bisschen so, zu doll, haben, so ein bisschen. Die haben so voll gefeiert, ja, ja, die fanden ja. so diese Idee voll geil, ja. dass Deutsche ähm, einfach jetzt so abgehen und so einen Fick auf alles geben, weißt du? Ja, ja, und das ja. fand ich so, und das will ich eigentlich echt mal sagen. Wirklich, an alle Arab-Comedians und an dieses Araber-Publikum, die was Hitler die da anziehen. Feiern. Spaß. Nicht die Hitler feiern, <lacht> aber die sind einfach, also ich habe mir auch die ganzen anderen Themen so angeguckt, die die an dem Abend so gebracht haben. So, ne? Das ja. waren halt viele arabische Comedians, dann ein Peruaner, auch ein sehr witziger Comedian, sehr politisch unkorrekt. Mhm. Äh, mit dem werde ich in Zukunft bestimmt auch mal ein bisschen mehr machen, den wird man öfter sehen vielleicht mal. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt und... Auf jeden Fall einfach so ein komplett durchmischtes Line-Up, komplett mhm. durchmischtes Publikum und die Leute sind einfach ausgerastet. Mhm. Nichts davon war politisch korrekt, die Leute haben es geliebt. Mhm. Keiner, Stark. du hast gemerkt, das war einfach so eine richtig geile, positive Stimmung, weißt du, der Araber konnte, sein, konnte seine Witze machen, mhm. so ich, ich Deutscher konnte richtig auf die Kacke hauen, so alle waren cool ja. mit allem. Ja. Und in der Atmosphäre ist es dann auch viel spannender, über deutsche Witze zu machen, über Araber Witze zu machen, über, keine Ahnung, Genghis Khan und wen auch immer. Genau. Weil dann ist es einfach so auf Augenhöhe. Es so. ist auf Augenhöhe, ja. weil, weißt du, ich, ich hab, bin auch so, ich habe auch so geopend, ich bin auf die Bühne gegangen, habe erstmal so ins Publikum geguckt, habe halt gesehen, fast nur Ausländer, habe ich erstmal gesagt so, welcome to Germany, <lacht> ähm, weißt du, einfach nur so, ja, 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 so voll ja, ja, ja. So, dass ich so, so, dass ich so ah, schön, schön, dass ihr hier seid. So, weißt ja, du? Ja, ja. Und du hast einfach gemerkt, so, die haben es richtig geliebt, dass da jetzt ein Deutscher auch mal ist, der, der nicht so diesen typischen, weil ich schwöre dir, 90 Prozent der Comedy, wenn die von Weißen kommt, ist entweder anti-weiß oder ja, wir sind so schlecht und, äh, und ja und oh. Oder sie, sie machen sich halt so ironisch selber über sich lustig, aber auf so eine selbst erniedrigende Art und ja. Weise. Und du hast so richtig gemerkt, wie die so wie die so wie die das so richtig gefeiert haben, dass ich das halt einfach nicht mache. Ja. Und es war so geil, einfach das wieder zu fühlen. Deswegen, ich habe so richtig Lust auf internationales Publikum, weil ich merke, die schieben diesen Selbsthass nicht so wie wir Deutschen, weißt du? Die sind viel freier davon. Und für die ist das total natürlich, wenn eine Nation ähm, zu sich selber steht. Und die feiern das total. Mhm. Und deswegen, und ich finde diesen... Ich finde vor allen Dingen, das ist krass, ich merke, je mehr ich von der Welt gesehen habe und je mehr ich verreist bin in meinem Leben und je mehr Kulturen ich kennengelernt habe. Ja? Ich war in Sri Lanka, ich war in Peru, ich war in ähm, Thailand, ich war in Laos, ich war mit dir in der Mongolei, ich war in, äh, ja, dann noch in den ganzen europäischen Ländern und bestimmt noch mal irgendwas Exotisches wahrscheinlich auch noch vergessen. Costa Rica? Costa Rica, genau. Mhm. Ähm, und also ich habe jetzt nicht die ganze Welt gesehen, da gibt es noch Leute, die sind viel mehr unterwegs gewesen, aber ich habe schon einiges gesehen und ich muss sagen, je mehr ich gereist bin, desto mehr habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, wie wertvoll Patriotismus sein kann, wie wertvoll es ist, zu seinen Wurzeln zu stehen, zu seinem eigenen Land, wie wertvoll das ist, also seine Identität. einfach so, sich darüber freuen zu dürfen und ja. sogar das so zu zelebrieren, dass man eine Heimat hat. So, ja. Alter, du bist auf, so, du hast dieses Leben geschenkt bekommen, ja. so, du hast auch noch das Leben auf einem wunderschönen Fleck Erde äh, ja. geschenkt bekommen. So, ich gehe mal davon aus, so 90 Prozent der Erde sind wirklich wunderschöne Flecken zum Leben. Vielleicht so Antarktis und so jetzt 50 Grad Wüste sind vielleicht ein bisschen schwierig fürs Leben, aber sonst haben wir, haben alle Länder so einfach was richtig Schönes für sich, wenn du zu einem Kubaner gehst und siehst, wie der sich freut, so einfach Kubaner zu sein, einfach so ja. seine Heimat zu lieben. So, das ist einfach so schön zu sehen, so normal. Und dann guckst du so in Berlin äh, und siehst halt echt diesen Geist von, von Hass, ja, gegen, gegen auch sich selbst. So. Ja, ja. Und die, die Leute checken es halt nicht. Das ist halt ja. das Krasse. Deswegen muss man es denen halt auch irgendwie ein bisschen nachsehen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, irgendwie jeder hat eine Verantwortung, äh, sich zu hinterfragen. Und deswegen mhm. glaube ich, du wirst zu dieser Erkenntnis kommen, ähm, nur wenn du anfängst, sich selbst zu hinterfragen. Und ich bin auch zu der Erkenntnis gekommen, dass mein viel meiner Selbstablehnung ist gar nicht mal so persönlich, sondern viel meiner Selbstablehnung ist einfach ein, ist ein Generationending, was uns einfach mhm. auferlegt wurde durch, ähm, ja, Brainwash und durch natürlich Krieg, äh, Folgen des Krieges und vor allen Dingen durch das, was dann äh, Siegermächte ja. hier politisch etabliert haben. Ja. Und dass dann, dass halt den Leuten ganz klar Agenda N24 jede Nacht, jede mhm. Nacht bei N24 Hitler und Hitler und Hitler und Hitler. Mhm. Als wäre das alles gewesen, was die Deutschen gerissen hätten. Wenn ihr mal schaut, was was, was die Deutschen, was, wollte ich schon fast sagen, was Hitler alles gerissen hat, aber was die Deutschen alles gerissen haben, ähm, auf so vielen Ebenen, mhm. ob es in der Philosophie, ob es in der äh, Naturwissenschaft, ob es was Patente angeht, mhm. was Kunst, Musik angeht, die Deutschen sind in so vielen Sachen so eine ja. krasse Speerspitze. Und das ist überall auf der Welt anerkannt, außer in Deutschland. Das, genau, wir sind auf der gewissen Ebene, ja. ja. Eine, eine, 
eine schon eine gewisse Speerspitze, würde ich sagen, ähm, ohne dass es das jetzt überheblich klingen soll, im Sinne von, wir sind besser als andere. Aber man muss sagen, wir haben teilweise die krassesten Sachen auf der Welt hervorgebracht. In, und nicht nur in einem Bereich, das muss man halt festhalten. Das war nicht nur dieser eine isolierte Bereich, Musik zum Beispiel, sondern es war Musik, es war Philosophie, Psychologie. Es war ähm, halt, wie gesagt, diese ganzen Pat Patente, das ganze Ingenieurswesen, ganz viele Erfindungen kommen aus Deutschland. Und das heißt, wir sind schon ein Volk, was, glaube ich, ähm, ein unheimlich krasses Potenzial hat. Und genau deswegen ist dieses Volk auch so im Kreuzfeuer und wird auch ist ein energetischer Schauplatz von einem ja. Krieg. Eine geopolitische Interesse. Von einem ja. Krieg gegen sich selber. Mhm. Deswegen müssen die Deutschen sich selbst hassen, weil ihr Potenzial auch so unglaublich ja. hoch ist. Ja, ja, ja. Und ich, bin, ich würde sogar so weit gehen, dass, dass ich sage, wir haben... Äh, einfach, warum auch immer, ob das vielleicht auch durch die Sprache liegt oder so, ich glaube schon, durch dass Durch die wir Sprache liegt, vor allem direkt ein Sprachfehler bei dem Satz. Perfekt, perfekt. Ja, 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 ob es auch so durch die Dinger ja, ja, Sprache durch liegt. Die, ob das durch die äh, Sprache <lacht> schuld ist, aber ja. eventuell, ähm, genau, ob das an der Sprache liegt, aber ich glaube schon, dass wir auch mehr Potenzial haben als manche andere Länder. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, es gibt Länder mit mehr und weniger Wenn Potenzial. Zum, zum Beispiel wissenschaftlichen Fortschritt Natürlich. geht so. Das heißt nicht, dass, ja. wir, dass, dass, die, Länder, äh, dass die Menschen in diesen Ländern mhm. Wert haben, hat jeder Mensch immer denselben so Universal so, jeder ja. Mensch ist Mensch so. Das ist, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber ich glaube, gewisse ähm, Völker haben, was bestimmte Dinge angeht, einfach mehr Potenzial als andere. Ja? In gewissen Zielbereichen, wenn man jetzt genau, ein Ziel Genau, in gewissen Zielbereichen, ja, genau. natürlich, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja. Und in Deutschland sind es relativ viele Zielbereiche, das ist auffällig. Mhm. Ja? Oder es war mal so, es ist jetzt nicht mehr so, mhm. aber es war auf jeden Fall mal so. Und dass es jetzt nicht mehr so ist, ist meiner Meinung nach ein ganz gezielter, äh, ist eine ganz gezielte Entwicklung, ja, das waren, ähm, ich meine, das ging ja schon, das war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ne, ich meine, wir hatten die Versailler Verträge, wir mhm. wurden, äh, ich meine, der Erste Weltkrieg, der ist auch nicht von Deutschland einfach, der ist auch nicht aus dem Himmel gefallen, ja. der wurde provoziert, ja, der Zweite Weltkrieg ist, wenn man sich mal ein bisschen intensiver mit der Geschichte beschäftigt, auch nicht einfach so aus dem Himmel das gefallen. Das ist die Folge vom ja. Ersten Weltkrieg und ich glaube, ab da ja. muss man Stopp machen, weil sonst kommen wir in den Knast. <lacht> nee, nee, es und ist ich habe da auch gar keine Gefäße. Das ist noch alles ne? vollkommen legitim, was ja, wir sagen, ja. so. Äh, und ist auch einfach die Wahrheit, so, und da muss man sich auch meiner Meinung nach gar nicht für irgendwie ja. recht, recht fertigen oder schämen, sondern man muss sich halt einfach nur ein bisschen mit der Geschichte befassen. Mhm. Und ähm, ich meine, allein im Ersten Weltkrieg, wie der Erste Weltkrieg, wenn man schaut, wie das zustande gekommen ist, ich meine, die, die Engländer und die hatten eine gigantische Marine, die hatten eine gigantische Kriegsflotte und als die Deutschen angefangen haben, ihre Kriegsflotte auszubauen, obwohl sie noch weit von den Engländern entfernt waren, äh, haben die Engländer schon äh, Säbelrasseln begonnen und haben mhm. schon in, bevor der Krieg losging, äh, wurden Zeitungsartikel gedruckt ähm, darüber, ja, dass, äh, dass Deutschland der Feind ist und so und das ist halt, also dieser ja. Krieg, der ist auch nicht aus dem, der hatte viele Väter so, es gibt ein Buch, mhm. der Krieg hatte viele, viele Väter, der genau sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und, ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht ich genau. Ich wollte gerade genau dieses Buch empfehlen, ein Krieg, der viele Väter hatte. Genau. Ja, das ist sehr stark. Ja, ja steht ja, hier ja. sogar bei mir im Regal. Ja. Und deswegen, ich glaube, um mal jetzt den Bogen zu spannen zu ähm, äh, dem Porno im Ersten. Ähm, <lacht> <lacht> nee, um, um jetzt da hier mal einen Punkt zu finden. Ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, an alle Deutschen, besonders die Deutschen, das gilt natürlich universal an alle Menschen auf der Welt, aber ich glaube ganz besonders für die Deutschen, was ich jetzt als Deutscher eben mhm. meinen Mitmenschen mitgeben möchte, ist, fangt an, und das sind wahrscheinlich eh die Zuhörer, die wir hier haben. Mhm. Fangt an, euch mit euch selber zu beschäftigen. Weil nur in dem Moment, in dem du anfängst, dich mit dir zu beschäftigen, nur in diesem Augenblick kannst du verstehen, wo du noch eine kalte Lötstelle hast. Wo du tatsächlich noch auf Propaganda reagierst. Wo du irgendwie Selbsthass hast, der aber gar nicht zu dir gehört, sondern der dir einfach nur mhm. aufindoktriniert wurde. Und das ist mir erst wirklich alles aufgefallen, als ich mich immer intensiver mit mir beschäftigt habe, als ich Therapie gemacht habe, als ich Innenschau betrieben habe, als ich auch immer mehr reisen gegangen bin. Das ist witzig. Je mehr mhm. ich reisen gegangen bin, desto patriotischer wurde ich. Man würde ja normalerweise sagen, oh, jemand, der viel reisen geht, mhm. der ist für offene Grenzen und der ist dafür ähm, so. Nee, im Gegenteil. So, ich wurde immer... Ich habe immer mehr das Gefühl von gehabt, ey, das ist total geil, mein Land zu feiern, je mehr ich andere Kulturen gesehen habe. Nicht, weil mir die anderen Kulturen nicht gefallen haben, sondern einfach, weil ich gesehen habe, wie sehr sich andere Kulturen zugestehen, sich selbst zu feiern. Mhm. Und wenn wir das nicht machen, sind wir verdammt und verloren. So, das müssen wir verstehen. So, dieses Land geht kaputt, jetzt gerade vor unseren Augen. Und ich glaube, wenn Leute nicht bald anfangen, einen gewissen, einfach auch den Mut zu haben, sich selbst gut zu finden, dann 
das steht sogar in der Bibel, ein Volk, was äh, entzweit ist oder so, kann ich bestehen. Ich weiß nicht genau, ob das sein, klingt eins ein bisschen zu eins... Sprüche oder so. Ja, ja, also mhm. ich habe das auf jeden Fall in der Bibel gelesen. Da stand so drin, ein Volk, das sich nicht einig ist oder das entzweit ist, kann nicht bestehen. Mhm. Und das wird da aus dem Grund drin stehen. Da wird was dran sein. Ja, ich denke, es gibt definitiv einfach einen gesunden Bezug, wie du es gerade äh, beschrieben hast, zu A, seiner Geschichte, also zu der in deinem, in deinem eigenen Leben, was hat mich eigentlich alles beeinflusst, warum habe ich jetzt diese Gedankenmuster, die ich jetzt gerade habe und dann im Verlauf dazu auch einfach zu deiner Heimat, zu dem Fleckchen auf der Welt, wo du einfach groß geworden bist, mit deiner Familie zusammen und vermutlich sogar bei vielen von uns äh, Generationen zurückliegende Familien, also das ist ja wirklich es ist ja nicht so, dass wir auf einmal hier alle gespawnt sind, sondern wir haben alle unsere äh, generationsübergreifende Geschichte. Und da gibt es einfach definitiv einen, einen gesunden Bezug zu, den, den jeder Mensch einfach hat. Mhm. Also niemand geht doch hin äh, in anderen Völkern und sagt so, nee, also meine Vorfahren, die hasse ich einfach. Oder für die interessiere ich mich überhaupt nicht. Ja. Und die können mich so am Arsch lecken. So, das ja. waren alles Nazis. So, das sagt ja kein ja, Volk ja. über sich, obwohl alle Völker wirklich eine verrückte und blutrünstige Geschichte Natürlich. hatte. Und dann, ja. Äh, ja. Vor allem, wir sind ja auch Ureinwohner. Also so wir, wir sind ja deutsche ja. Ureinwohner, wir sind ja Natives. Mhm. So, mhm. Ne? Es ist halt witzig, dass es im, dass das für, für Menschen schon komisch klingt, wenn du ja. sagst, ja, ich bin deutscher Ureinwohner. So, hä, was? Ja. So, für, 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 so, die Leute assoziieren mit Ureinwohner immer so, dass du so Kokosnüsse auf den Titten hast. Weißt <lacht> du, was ich meine? So, nee. So, ja. so ich habe ein ja. Handy und ich bin trotzdem Ureinwohner. Auch ja. wenn ich ein Handy habe, bin ich ein Ureinwohner. So, ja? Bei uns würde man halt dann äh, assoziieren. Germanen, die mit irgend oder, oder Kelten, äh, Slaven teilweise auch, mit irgendwelchen Fällen um, um, um der Brust. Und das waren halt unsere Vorfahren. Nur weil wir uns jetzt weiterentwickelt haben, ja, heißt es genau. das nicht, dass wir immer noch genau. nicht die Leute so, sind, die, die hier... Die Bedingung, ja. um, ein, um ein Ureinwohner zu sein oder ein, ja. äh, ein wie nennt ein Native einfach. Ja. Was ist denn das? Ey, was ist denn die Indigen? direkte... Genau. No. So so, es steht nirgendwo geschrieben, dass um indigen zu sein, du kein Handy haben ja, darfst. Ja, ja. So. Aber es ist wissenschaftlicher so den, Fortschritt, aber ist unabhängig so, davon. Richtig, wie aber, deine es ist so, aber es ist ja. so in, in den Köpfen der Menschen verschaltet. So, ja. so ich, ja, kann ja. Kein, ich kann ja nicht indigen sein. Mhm. Das geht ja gar nicht, weil ich habe ja ein Handy. Ja. So, ja. Digga, indigen hat nichts damit zu tun, wie gesagt, dass du Kokosnüsse auf dem Titten hast, sondern dass du einfach die Blutlinie deiner mhm. Vorfahren halt bis mhm. zum Sankt Nimmerleinstag irgendwie zurückverfolgbar ist. Ja, ja. zumindest hier in diesem nordeuropäischen genau. Konstrukt, was dann irgendwelche Staaten dann so hin und her verschoben haben an Grenzen. Ja. Das ist halt eine geschichtliche Frage. Ist auch voll interessant. Bei Deutschland ist es halt relativ simpel. Das sind also die Grenzen vom Deutschen Reich damals, 1871, waren halt so ziemlich deckungsgleich mit den deutschsprachigen Völkern, die es halt gab. Also Deutschland war ja so damals äh, wirklich aufgesplittert in ganz viele Teilgruppen. Und dann hat man irgendwann gesagt, ich glaube, es war geschichtlich äh, auch äh, unter anderem, um gegen Frankreich bestehen zu können, um auch eine Unabhängigkeit vom Vatikan äh, zu erlangen, dass man dann gesagt hat, wir machen jetzt so einen Staatenbund. Hm. Ja, und äh, worauf ich hinaus wollte, habe ich zwar vergessen, aber ich feiere es auf jeden Fall sehr, <lacht> dass du das Thema mal so angesprochen hast. <lacht> sehr guter Abgang am ja, Ende. Ja, ja. Richtig gut die Kurve kriegt. Habe ich zwar vergessen, aber ich feiere, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja, ja, das ist halt meine Ehrlichkeit. <lacht> ja. Und viele werden uns jetzt... Äh, rein interpretieren wollen oder so rein formulieren wollen. Ey, Alter, was laber ich eigentlich? Viele wollen uns jetzt in den Mund legen, wir sind so für jetzt Abschottungspolitik und wir gegen den Rest der Welt und äh, ja, dieses, dieses ganze Nazi-Framing, was man halt so aufmacht. Aber das ist einfach nicht der Realität entsprechend, wie du gerade gesagt hast. Wenn du reisen gehst, dann bemerkst du nicht, wie viel besser du oder dein Volk ist, sondern du merkst einfach, dass es in Ordnung ist, seine Heimat gut zu finden. Ja. Und auf einer... Welt, die sich ja auch verändert und ja, uns wird immer gesagt, so dieser ganze Globalismus, der ist alternativlos und ich denke, zu einem gewissen Punkt ist das auch logisch, dass sich Völker äh, näher kommen, wieder auseinandergehen oder dass wir jetzt gerade in dieser, in dieser Epoche stecken, äh, dass, dass, dass alles so globaler wird, aber da ist halt auch wirklich einfach ein, eine, eine Agenda hinter, also sprich ja. eine, ähm, ein Machtkreis, der genau das will. Ich meine, wie würde man denn Menschen wie von der Leyen in der EU oder Clintons, Obamas und so weiter ähm, nennen, wenn nicht Globalisten? Und da kommen jetzt die Nächsten und die wollen uns dann reinschwurbeln, sodass wir jetzt deswegen Juden hassen, weil wir sagen, dass es Menschen gibt, die diese, dieses globale Zusammenkommen ausnutzen wollen für Machtinteresse. Weil das ist ja so ziemlich das Älteste in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Weltherrschaft. 
Mhm. Ja, Herrscher, die über die ganze Welt herrschen ja, klar, wollen. Das, das ist so legit. Das war immer, Jedes Geschichtsbuch so wird dir ja erzählen, wie das Menschen probieren. Ja. Aber seit circa 1945, seit Hitler, oder warte, irre ich mich, vielleicht noch Sowjetunion, sozusagen aus unserer westlichen Perspektive, seitdem gibt es das eigentlich gar seitdem nicht mehr. Seitdem wurde das Projekt so äh, ja. auf Standby gelegt. Genau, so, höchstens so. jetzt wiederum gerade Putin mhm. und vielleicht irgendwie noch China in Teilen, aber äh, auf gar keinen Fall irgendwas, was mit EU oder Westen zu tun hat, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich fernab der Realität und dem kann man sich stellen, ohne dass man deswegen ein Nazi ist. Das ist so sinnlos, dieses Framing, aber das hat sich halt so reingeimpft in die Bevölkerung. Hm. Ja, also ist, ja, aber deswegen habe ich gesagt, dass die Leute anfangen müssen, sich mit sich selbst zu beschäftigen hm. ne? und zum Beispiel anfangen, einfach irgendwie Katzenminze durch die Bonk zu rauchen. <lacht> <lacht> Kennst du Katzenminze? <lacht> <lacht> davon werden Katzen tatsächlich high, kann das sein? Ey, ähm, sogar Menschen sollen davon high werden können, weil ich habe mal damals, wir hatten mal so eine Phase, da gab es irgendwie zwei, drei Wochen nichts zu rauchen. Und ähm, das war ja. in meiner hardcore Lernt Zeit. euch mal selbst kennen. Ich hatte meine Phase äh, mit meiner Selbsterkennungsphase. Da habe ich, äh, kennt ihr Katzenminze? Das war, das war, äh, das war äh, irgendwie so eine Phase, da gab es zwei, drei Wochen nichts zu rauchen. Und äh, ich hoffe, dass äh, man hört, wie Roland sich ja, kaputt also, lacht. Wir nehmen auf Roland jeden, Fall, geht wir nehmen auf jeden Fall die Tonspur von der Kamera immer mit rein, ja, wenn, stimmt, wenn Roland stimmt, lacht. Stimmt. Und die Kamera ähm, wackelt auch ja, die Knie Kamera wackelt einfach. auch so schön. Ja. Ähm, worauf ich hinaus wollte, genau, wir, es gab so zwei Wochen lang nichts zu rauchen bei uns. Ne? Und das war halt wirklich super anstrengend, weil wir ja, damals halt so Hardcore-Käfer ja. waren. Und dann haben wir, äh, haben wir gegoogelt, was man alternativ rauchen könnte. Wir was sind man dann damals auf Majoran gekommen eigentlich. Majoran? Ja, das hatten wir sogar im Küchenschrank da. Ah, und das auch hier meine Mutter. Ja, ich hatte auch so eine Geschichte. Ja, ja. es hat funktioniert. Ja, das hat schon <lacht> funktioniert, aber ja. ja. <lacht> ja. ja, ähm, ja, ja. ja ich habe dann, äh, warte, ich muss so kurz, ja, ähm, ich habe dann, wir haben dann gegoogelt, was man stattdessen rauchen könnte und wir haben dann halt äh, gesehen, man kann Katzenminze rauchen. Mhm. Und dann äh, bin ich bei uns damals in äh, Fressnapf gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, ob, 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 ob ihr Fressnapf Digga, kennt. Wer, so wer kein Fressnapf in seiner Nähe hat, irgendwie zumindest, dass er weiß, dass der irgendwo existiert, der genau. hat, finde ich, kein stabiles Leben. Ja, muss ja. Irgendwie, man muss, wenn man den Fressnapf braucht, wissen, okay, theoretisch kann ich auf einen zurückgreifen. Okay, also so es, mein gibt, genau, es gibt so eine Tier <lacht> Nahrungsmittelkette, die heißt Fressnapf und ja. ähm, genau, dann bin ich da halt reingegangen und äh, ich sah ja damals auch noch anders aus. Ich weiß, ich kann mich sogar noch erinnern genau an mein Outfit an diesem Tag, weil ich selber reflektiert habe, wie affig ich mir vorkam. Ich bin da reingegangen mit einem, ich hatte ein Sido-T-Shirt an, glatze, Baggy-Pants und so eine richtig fette Silberkette. Irokese und noch so, äh, Bushido-Merch. Ja, 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 ich, so, ich, ich bin wirklich da reingegangen, als würde so ja. in der Katzenfotoabteilung gleich so ein akro berlin konzert <lacht> losgehen. Ne? Und ich gehe da rein ja. Und hol da halt Katzenminze. Und wir haben dann uns äh, später bei mir zu Hause getroffen und haben das halt in die Bon gestopft und haben es halt in der Bon geraucht. Und mein Kumpel ist richtig abgegangen. Ich weiß nicht, ob er es nur gespielt hat, aber der hat so voll die komischen Sachen gemacht. Und das so das Einzige, was ich mir so bei mir feststellen konnte, so beim Rauchen und so, so ein paar Minuten danach, war einfach so ein ganz massiver Verlust meiner Selbstachtung. <lacht> das war echt alles, was ich so gemerkt habe. Aber ansonsten, äh, ja, kurzer Exkurs zu Katzenminze rauchen. Ja, also in meiner Geschichte mit Gras war es relativ ähnlich. Ich hatte diese Zeit als Jugendlicher, wo ich so dachte, ja, das macht so voll Spaß. Hat es ja sozusagen an der Oberfläche auch. Äh, auch wenn du dann Stück für Stück auch gemerkt hast, wie du so abstumpfst am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie hat man das damals genannt im Fach? Jargon. Gewöhnungseffekt? Nee, Klatsche. Du hattest so morgens noch, warst du so angeklatscht. Ach so, so, meinst du das? Irgendwie so. Mhm. Also sprich, du hast auch bei Gras schon direkte Auswirkungen auf dein Leben, wenn man sonst sagt so, ja, ja, nee, das ist äh, äh, voll ungefährlich, mach das mal alle. Also würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Und da äh, würde ich meinem, was würde ich da meinem jüngeren Ich sagen, wenn, wenn der jetzt hier vor mir sein würde, der wirklich denkt so, ja, das macht Spaß, das ist was Schönes mit den Freunden so. Weil guck mal, wenn ich dem jetzt sage, so in, in fünf Jahren wirst Bruder, du... Bruder, äh, über, über, ja. übertreib nicht mit, deiner, mit, deiner restriktiv, mit deinem restriktiven äh, Gedankengut. So, ich glaube, <lacht> es ist echt gut, dass du ein paar Erfahrungen auch gemacht hast, weil mhm. genau deswegen kannst du jetzt ja. davon sagen, darüber sagen, dass es eben nicht gut war. Genau, aber wie würde ich das erklären? Aber ist auch nicht so wichtig. Leute, nimmt man einfach keine Drogen so am besten. <lacht> ja, ja. Und wenn, dann einfach nur die richtig gute aus Holland oder so, weil äh, ich weiß noch, wir waren damals in Holland und äh, darf ich auch noch kurz die Geschichte klar, klar, erzählen? Klar. Äh, wir sind nach Holland gefahren und ähm, das Geile ist, wir hatten kein eigenes Auto, also haben wir das Auto von einem, äh, von, von einem Opa, von einem Kumpel bekommen. Das war so ein, wirklich so ein, so ein alter Opa-Mercedes, auch in so einer, weißt du, so einer beigen Opa-Farbe. Und äh, wir saßen dann so, wir waren zu viert oder zu fünft, also wirklich vier, fünf Jugendliche in diesem beigen Opa-Mercedes. Und unser Fahrer, Björn, <lacht> der sah halt auch noch, der war, der war zwar irgendwie so, der war zwar irgendwie erst... Äh, 
20, aber der sah trotzdem auch schon irgendwie aus wie ein Opa. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie. Der, hatte so eine, der hatte so eine Opa-Ausstrahlung irgendwie. Der hat auch immer so ein, so ein Jackett. Das war so ein richtig komischer Typ einfach. Und dann sind wir da hingefahren und ähm, haben im Coffee Shops haben wir das äh, äh, geholt und haben es dann, hatten ein Schweißgerät dabei und hatten das alles dann eingeschweißt und haben dann, weil wir dachten so, okay, wie kriegen wir es jetzt wieder zurück? Und dann haben wir so das Autoradio rausgeholt, haben das hinten, diese ganzen Tütchen haben wir da so reingestopft. Und dann fahren wir über die Grenze, fahren wieder zurück. Und dann irgendwann so, ich glaube, nach 200 Kilometer nach dem Grenzübergang, irgendwann oder, oder 100 Kilometer, ich weiß nicht mehr, irgendwann so, haben wir, komm, jetzt lass mal einen rauchen. Dann fahren wir an die, an die äh, Raststätte und holen das Radio wieder raus, greifen so mit der Hand da rein. Und so das Zeug war einfach nicht mehr da drin. Mhm. Ne, weil das ist ja einfach in so einen, irgend so einen Raum reingefallen, so einen leeren Raum. Wir wussten nicht, das wird da irgendwo halt sein. Wir werden es schon irgendwie wieder kriegen. Wa? Und dann ist es so, lass mich auch mal probieren. Ich greife so voll rein, wie so, das ist da nicht. Ne? Ja. Und dann haben wir so unter das Auto geguckt. Ist es vielleicht irgendwie rausgefallen? Gibt es da irgendwie eine Öffnung? Und irgendwann, der Beifahrer, ich weiß nicht mehr, wer es war, macht das Handschuhfach auf und alles ist im Handschuhfach drin gewesen. Mhm. Also es ist quasi, es gab einfach eine Verbindung scheinbar zwischen diesem hinteren Teil da, was mhm. hinter dem Autoradio ist und diesem Handschuhfach. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie das überhaupt möglich ist. Auf einmal war alles im Handschuhfach drin. Digga, wir sind einfach mit dem gesamten Zeug über die Grenze gefahren im Handschuhfach. Einfach wie so richtige ja. Afros. Ja, Ey, ja. Wenn, wenn, die uns, <lacht> wenn die uns rausgezogen oh. hätten, so die hätten gefragt, so machen sie ja, machen sie mal ihr Handschuhfach auf und wir hätten auch so voll selbstbewusst so aufgehört. Und einfach so, <lacht> das ist also so ultra viele äh, Baggies einfach so die entgegen, sonst hört gar nicht mehr auf. So, äh, hören Sie mal auf mit Ihrer rechten Hetze, Herr Kommissar, wir müssen jetzt so. mal schnell weiterfahren. Ist so, ist so, ist so. Hören Sie mal auf, mich jetzt irgendwie zu diskriminieren ja, ja, aufgrund ja, meiner Hautfarbe. Ja, haben Sie nicht gesehen, dass ich weiß bin? Also, also, so. ja. Ich bin hier eine Minderheit. Ja, erinnert mich auch ein bisschen an meine Klassenfahrt in Italien war das oder so eine Skifahrt, ne? Ganz klassisch. Bekannt das dafür. Auf Skiern Gras <lacht> Nee, auf Skifahrt im Gegenteil ist wirklich bekannt dafür, dass man sich natürlich die Kante gibt mit alkoholischen Getränken. So Ballermann. Nee, nicht Ballermann, wie heißt das? Après-Ski. Après-Ski, ja, ja. Und mir ist, ist das später ist aufgefallen, dass es aus dem Französischen kommt und Après-Ski ja, heißt ja. und nicht Abriss. Weißt ja, du, ich habe hab gerade, so, hab du hast gerade Après-Ski Ja, gesagt, also ich dachte, ne? das heißt auch Abriss. Abriss weißt du, so nach dem Skifahren macht man so Abriss-Ski und, und ballert so voll irgendwie die Party da rein, weißt du? Aber es heißt einfach Après. Ja, ja, Après-Ski. Ja. Après-Ski. Après-Ski. Ja. Das klingt wie so ein richtiges King-Orgasmus-Wort einfach so. Abriss wir machen Abriss-Ski mit den Atzen. Auf der Schanze. Abriss-Ski mit Klauen den Atzen. Wir deine Brüder. <lacht> der Clown wir wahrscheinlich deine Brüder so einfach. Epstein wieder. Nee. Ähm, wir waren bei dieser Klassenfahrt also und äh, wir waren dann, glaube ich, meine Freundestruppe, die wir uns ja ein Zimmer geteilt haben, immer auch besoffen beim Abendbrot, ne? Und die Lehrer haben das natürlich gecheckt, dass wir auf einmal so einen roten Kopf hatten und die ganze Zeit so <lacht> ultra laut gelacht haben und nur noch Scheiße erzählt haben. Man wird ja auch so unnötig selbstbewusst, so voll mit 17, so, weißt du, so, so einfach, während andere so voll still werden, die anderen werden so immer mehr so, oh, <lacht> da kommt so diese Energie hoch. Ja, ja. Und dann am dritten, vierten Tag haben die Lehrer sich das natürlich nicht mehr ähm, nehmen lassen und gesagt so, hey, am Essenstisch, so sagen die auf einmal, yo, Zimmerkontrolle. Und auf einmal wird, wird unser Tisch so richtig still und wir wussten ganz genau, was jetzt passieren wird. Die Lehrer haben direkt äh, ein Zimmer gesagt, wo sie anfangen werden. So wirklich so äh, zwei Treppen hoch, dann ihr wisst ja, wenn ihr den Flur so durchlauft, dann ist da so, so ein Zimmer, das müsst ihr ignorieren, dann so durch so eine Geheimtür und dann genau da, da fangen wir an und das war halt genau unser Zimmer. So hat sich das so ein bisschen oh. angefühlt. So, die, haben, die haben genau unser Zimmer natürlich rausgespickt und dann ist der Lehrer da reingegangen und der erste Satz war so, der hatte selbst irgendwie mal gefühlt dort einen getrunken, hat er tatsächlich, der, der hat auch so geleilt gefühlt, also es war so ironisch, dass er dann so da reingeht und das durchsucht, so. er meinte, das ist ja viel zu einfach hier, das ist ja viel zu einfach, <lacht> weil da schon direkt auf dem Tisch noch so eine halbfertige Mische war, die ich nicht fertig getrunken hatte ja, ja, geil. und dann <lacht> meinte er, dann machen wir doch mal den Schrank auf und dann war das auch genau so im, im Kleiderschrank, so direkt ja, ja. so auf dem Podest, einfach so ja, die ja. erste Havanna-Flasche so. Ja, ja. Und dann, ja, mm, und dann so, ja, die zweite so, und dann so, aha, und dann so, ja, die dritte so rausgeholt <lacht> und er nimmt die so, ah, okay, und dann noch eine und dann war da noch so eine mit so ein bisschen Rest, ja, okay, und dann waren es irgendwie wirklich so fünf, sechs Flaschen oder sowas gestörtes und dann meinte der Lehrer, okay, wir nehmen das jetzt erstmal zur Kenntnis, wenn wir jetzt die Durchsuchung weiterführen, 
und noch was finden, obwohl ihr jetzt uns sozusagen schon alles gegeben habt, dann werdet ihr nach Hause äh, geschickt und eure Eltern werden davon erfahren und an einer Kumpel hatte dann auch richtig die äh, Sorge, dass das genauso passieren wird, weil wir die ganze Zeit diese Klopfer auch hatten und es kann immer passieren, dass so ein kleiner Klopfer irgendwie unter das Kopfkissen rutscht oder so in diese Ritze da oder ja, so ja. und die haben ja wirklich alles durchsucht, überall noch irgendwelche Geheimfächer ja. äh, erkundet, dann ist aber zum Glück nichts passiert und äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will, aber es. Nee, das erzähle ich jetzt nicht aus Respekt. Doch, 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 ich, ich muss es erzählen. Veränder die Namen einfach. Genau, nein. Ähm, ich lege einfach so einen lustigen Ton drüber. So. Und jetzt kommt so ein Vogelgezwitscher einfach. <lacht> nee, wirklich so ein sympathischer Typ. Und ich saß so im Skilift, wo man dann so ne, hochfährt. Das war so einer, der richtig so mit Sitzen und Tür, also jetzt nicht so ein komisches, halbgares Ding. Ja, ja, wo man so gezogen, so ein genau. Kabelding. Ja. Nee, nee, ja, aber auch nicht so eine, wo man so eine Schranke hat, die so über dich rüberfällt, so eine komische, ne? sondern es war wirklich so ein Raum, so ein abgeschlossener Raum, ja, wo man ja. richtig drin sitzt. Eine Gondel. Kann. Ja, eine Gondel, so ist das Ding. Und ich sitze da so und äh, ich glaube, eins, zwei von, von uns haben sozusagen auch auf der Skipiste getrunken, aber das fand ich zu wild, das fand ich nicht gut, das ist auch wirklich mhm. so gefährdend gegenüber allen anderen. <lacht> und. Äh, <lacht> da hört es <lacht> also, Ja, also wirklich. <lacht> Um, und dann sitze ich da so und sehe so, dass unser Lehrer, und der war halt so wirklich so schon ein bisschen älter und so eine, so eine Schulhoflegende irgendwie, so weißt du, jeder kennt ihn, der ist so mm. eigenartig, aber sympathisch eigenartig. Mm. Und er hatte so einen runden Helm, auf der so ganz skurril aussah und der hatte generell so einen zwei Meter hohen Körper und so auch einen Meter breiten Körper, aber dann so einen ganz kleinen Kugelkopf, so ein ganz kleiner, mm. so und dann sitze ich da so, so ein kleiner Leo, da guckt so, da hoch wie er die Gondel reinläuft und er guckt mich wirklich so beschwipst an, so. Die ganze Zeit in die Augen. Ey, du musst Mikrofon. Ah oh ja, sorry. Und ähm, dann, dann das Einzige, was so passiert ist, dass er so seinen kleinen Kopf an dieser, an dieser Gondelkante so anstößt und so nach hinten will, <lacht> aber mich die ganze Zeit dabei so fokussiert angeguckt hat. So. <lacht> Digga, ich konnte in dem Moment nicht mehr. Weil das war derselbe Typ, der gestern noch diese ganzen Schnapsflaschen mit diesen kleinen Resten und so ja, da rausgenommen ja, hat. weißt du, so. warum der die konfisziert hat, Digga. <lacht> so. Der hat die zur, ja. zur, zur eigenen Eigenvernichtung ja. verwendet. Direkt. Ganz genau. Das war also das erste Jahr. Das war die 11. Klasse, die habe ich dann aber wiederholt. Und dann war ich das zweite Mal in der 11. Klasse und da war wieder eine Skifahrt. Mhm. Und diesmal war es noch skurriler. Alles genauso, alle haben wieder da getrunken und die Lehrer wollten diesmal aber besonders schlau sein. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Mhm. Und wollten so ein Exempel statuieren oder uns irgendwie so damit konfrontieren, was wir falsch gemacht haben. Und dann haben die einfach die Alkoholflaschen wo teilweise die noch voll waren oder halb voll, richtig hochprozentige Schnapsflaschen, auf den Essenstisch gestellt, so, also in dem Essensraum, besser gesagt, in dieser Cafeteria, auf so ein, wie so ein Podest, ne? Mhm. Und da müsst ihr immer dran vorbeilaufen, ja, so viel habt ihr da hingestellt und es ist doch verrückt, das ist falsch und so. Ja, an der nächsten Nacht sind die Leute da rangegangen, nice. haben, haben das umgefüllt und dann Wasser da reingekippt. Geil. Also es ist wirklich so. Und äh, die, die erwischt worden sind dabei, weil das kam dann auch raus. Also, ich weiß nicht, welche. Aber warte mal, wie sind die darauf gekommen, die Lehrer? Haben die dann da dran gerochen, um vielleicht. Oder die wollten das einfach tatsächlich selbst Wer trinken. So. Die weiß. wollten das selbst trinken, haben gemerkt, sie haben auf einmal so Sprudelwasser Wasser oder Blubberwasser ja, einfach. Ja. Ja. Äh, die Strafe war dann, äh, dass man am nächsten Tag nicht mit auf die Skipiste konnte. Zumindest nicht zwischen 9 und 1 Uhr. Die, ja. Und dann nach der Mittagspause von, keine Ahnung, 15 bis äh, 16 Uhr, wie auch immer, konnte man dann aber die, die zweite Schicht noch mitnehmen. Das heißt, es war wirklich einfach ein perfektes Entgegenkommen, mhm. um so ein bisschen auszukatern. So. Wir mussten zwar auch aufstehen und dann halt in dem Restaurant beim Skilifter chillen, aber ey, wir, haben da, wir haben da wirklich ganz entspannt ausgekatert und dann ging es wieder rauf auf die Piste. Also es war schon ein bisschen legendär. Nice. Ja. Ja, Aber schief. nimmt keine Drogen, Freunde. Wirklich, das nimmt ist, keine Drogen, Es ist am Freunde. Ende immer, ja, wie du schon meintest, auch Erfahrungen sammeln und dann auch, um zu bemerken, dass es falsch ist, ist auch alles schön und gut. Aber man, ich, muss, nicht, man muss sich nicht man mitreißen muss nicht alle, lassen. Genau, man muss ja. jetzt nicht alle Erfahrungen gemacht haben. Aber ich glaube, man kommt auch an gewissen Erfahrungswerten ja. einfach nicht vorbei. Ähm, so ist es. Je nachdem auch, was du für eine Biografie natürlich hast. Ich glaube, wenn du halt einfach aus ähm, schwierigen oder sehr schwierigen Hintergründen kommst, wie auch immer die, was, was auch immer das für Hintergründe sein mögen, mhm. ich glaube, du kannst gewisse Erfahrungen einfach nicht vermeiden, weil du vielleicht so viele... Äh, Traumata oder Dämonen oder Verletzungen in dir hast, die sich zwangsläufig irgendwie einen Weg bahnen werden. Ja, ja, Und ja. dann ist es eigentlich nur noch die Frage, äh, ja, find, schaffst du das irgendwie zu katalysieren mit, mit dem geringsten Übel? Mhm. Aber irgendein Übel wird es höchstwahrscheinlich sein, ja. weil äh, wenn du halt, also ich habe noch nie also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen oder vielleicht doch, ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, bei denen es so ist, die wirklich eine unglaublich taffe Kindheit haben oder die wirklich, sag ich mal, heftige Verletzungen mhm. und Traumata haben, aber von Anfang an immer schaffen, einen richtigen und gesunden Umgang zu finden und überhaupt nicht erst anzufangen mit Drogen und mit oder 
oder Schlägereien oder, mhm. oder, oder. Es gibt ja tausend Arten und Weisen, wie man dann katalysieren kann, die man dann als Katalysator benutzen kann, um irgendwie aufgestaute Emotionen und unterdrückte Sachen loszuwerden. Aber tendenziell hat das fast immer einen ne ist das Outlet eigentlich immer negativ irgendwie. Und deswegen glaube ich auch so, wir können gewisse Dinge einfach nicht ganz aussparen in, unser Bi in unserer Biografie. So. Ja, und da ist ja auch das Wunder, dass Gott diesen Zustand der Welt ja auch bestens kennt, dass wir auf einem gefallenen Planeten leben, wo das Böse auch wirklich so wie so ein Sturm um sich zieht. Und da wird jeder mal ein bisschen durch, äh, durchgewirbelt. Der eine halt wirklich komplett katastrophal und bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber alles kann Gott am Ende benutzen, um es zum Guten zu führen, um dich ja. wieder hin zu ihm zu bringen. Ich meine, wir fragen ja in den Situationen nach Gott, wo wir auf einmal erkennen, dass wir gerade mitten in diesem Sturm der Düsternis hm. sind. Und genau da fängt es dann an, spannend zu werden. Genau da suchen wir mm. nach Erlösung. Und das wollte ich auch noch mal zum, zum Abschluss wahrscheinlich, weil langsam, äh, wir, haben noch, wir haben noch einen kleinen Termin, erzählen wir dann beim nächsten Mal, wie es war, ähm, sagen. Und zwar, wenn ihr, wie du am Anfang des Podcasts beschrieben, hat, äh, beschrieben hast, mit dem Christentum schlechte Erfahrungen hast, ja, wurdest enttäuscht von Menschen, die sich Christen nennen oder du hast dich auch einfach mit der Geschichte der Kirche auseinandergesetzt, Vollkommen, vollkommen verständlich, logisch, dass du das jetzt darauf projizierst, äh, auf, dieses, auf diesen Glauben, aber was nicht passieren sollte, ist, dass du das auf Jesus Christus projizierst. Ja, also schau auf das, was Jesus gesagt hat, getan hat, zu finden in der Bibel, die Quelle, die am besten aus der Antike überliefert ist und schau, ob das, was Jesus getan hat, nicht wirklich so viel größer ist, so viel so viel, so viel heftiger wie, wie alles, was du je gehört hast. So ist es mir gegangen. Also lange Rede, kurzer Sinn, schau auf das, was Jesus getan hat und nicht das, auf was Menschen tun. Und damit würde ich mal behaupten, kommen wir langsam zum Schluss. Und die Leute, die vielleicht Zweifel daran haben, ob das wirklich einfach nur erfundene Geschichten sind in der Bibel oder ob es nicht vielleicht doch wahre Geschichten sind. Also es gibt da ein interessantes Buch, was ich gerade lese. Ähm, das heißt Cold Case Christianity. Ähm, wenn ihr das mal googelt und dann einfach Deutsch dahinter eingibt, das gibt es auch in der deutschen Version, das Buch, oder ihr gebt einfach den Namen von dem Autor ein. Wenn ihr Cold Case Christianity googelt, werdet ihr den Namen von dem Autor, Autor, Defin Auto, Autor <lacht> definitiv finden. Äh, gibt's, also habe ich gesehen, gibt es auch bei Amazon. Und ähm, das ist ein Mordkommissar aus mhm. den USA. FBI, glaube ich sogar, ne? Der mh. weiß ich nicht, auf jeden Fall Mordkommissar. Mhm. Und der Typ war Atheist und wurde dann irgendwann mitgeschleppt zu einem Gottesdienst. Mhm. Ähm, hat, konnte damit nichts anfangen, hat eine Bibel in die Hand gedrückt bekommen und hat einfach angefangen, die Bibel zu lesen. Und hat dann angefangen, die Apostelgeschichten und die Apostelgeschichten, die Überlieferungen sind ja tatsächlich Augenzeugenberichte. Mhm. Ich glaube, das ist, das wissen die, glaube ich. Wenn man sich noch nicht mit dem Christentum beschäftigt hat, weiß man das gar nicht. Mhm. Man, weiß, man weiß gar nicht, was in der Bibel drinsteht. Ja, ja. Man weiß auch nicht, was sind Apostelgeschichten. Was ist das überhaupt? So, keine Ahnung, es ist irgendein biblischer Begriff. Was auch das was. sind tatsächlich genau, unter es anderem sind, historische Dokumente. Genau, es sind Augenzeugenberichte, die ähm, belegt sind in Niederschriften, mhm. die in irgendwelchen ähm, ja, Vatikan-Bibliotheken mhm. wahrscheinlich rumliegen. Und die ähm, sind quasi verifiziert und authentisch. Und die, also der Typ hat halt angefangen, die gleichen Methoden, die er normalerweise verwendet, um einen Mordfall aufzuklären, mhm. hat er quasi dann auf die äh, Zeugenberichte der ja. Apostel angewendet. Ja. Also, Und äh, Sidefact, der Typ ist genau in dem Teil des Mord, äh, Apartments, Mordkommission, wie auch immer das dort genannt wird, wo es um Mordfälle geht, die schon längst in der Vergangenheit genau, liegen. Genau, genau. Er hat ganz oft Mordfälle aufgeklärt, die wirklich 30 Jahre mhm. äh, zurücklagen, die einfach ja. nicht aufgeklärt wurden, konnten, die er dann aber wieder nochmal neu aufgerollt mhm. hat und dann plötzlich manchmal tatsächlich eine Lösung des Mordfalls ja. äh, herbeiführen ja. konnte. Ja. Und er hat dann, während er Atheist war, quasi die Apostelgeschichten äh, unter den... Die Evangelien ähm, auf jeden Fall auch, die auch Zeugenberichte sind ja von genau, Jesus. Genau, die Evangelien, die, genau, das ja, Evangelium ja. nach Johannes, ja. das Evangelium nach Markus, Markus oder wie sie alle heißen. Lukas, Matthäus. Lukas, ja. Matthäus hat die dann alle quasi auseinandergenommen, hat die sich angeschaut und hat halt wirklich seine die Methodik angewendet, um zu, die man halt nutzt bei Mordfällen, um zu verifizieren, sind das authentische 
Augenzeugenberichte oder wurde sich da abgesprochen, mhm. wurde da gelogen, äh, wurde da hinzugedichtet, ja. gab es ein Eigeninteresse, warum diese Leute hätten hinzudichten können, ähm, hätten sie Profit daraus geschlagen, mhm. zum Beispiel zu lügen und äh, zu erzählen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat und Blinde geheilt hat und so weiter und er hat es wirklich nach höchst professionellen äh, Standards einfach analysiert und er in diesem Prozess wurde er dann Christ, mhm. weil er gesagt hat, das ist authentisch. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Genau, es ja. ist nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, ich finde das interessant. Also ich bin jetzt nicht noch nicht so, ich wollte jetzt gerade noch nicht so wie Leo, dass ich die Bibel so komplett fresse. Mhm. Ähm, aber also ich gucke die, lese die immer noch teilweise mit so einem Le mit einer kritischen Herzhälfte so. Mhm. Äh, so die linke Herzkammer ist, ist immer noch so ein bisschen <lacht> so am Gucken. Ja, ja, ja. Und ja, aber es ist sehr interessant. Also ich finde, wenn man Bibel liest, und ich habe eine Übersetzung übrigens, die ich auch echt jedem empfehlen kann, und das war, das ist die, wenn man wirklich Bibel lesen will. Vor allem gerade am Anfang. Genau, ja. das ist die, die ich habe, das ist die Neues Leben Bibel. Ich würde sagen, das ist so eine Bibel für Sonderschüler einfach. <lacht> äh, das ist wirklich, das liest sich einfach wie ein ganz normales Buch so. <lacht> wirklich, die ist komplett diese Bibel biblische, altbackene Sprache ist da überhaupt nicht drin. Ähm, allerdings sind trotzdem die, die Originalbedeutung und die Überlieferung bleibt eigentlich unverändert, nur es ist wirklich eine sehr moderne Sprache ja. gepackt, dass du es wirklich lesen kannst wie ein Buch. Ey, also, das war ja genauso mit Luther. Luther hat seine Übersetzung rausgebracht und auf einmal ist daraus Hochdeutsch entstanden. Ne? Also sprich, diese Bibel, die er übersetzt hat, hat auf einmal den Standard gesetzt für ganz Deutschland, dass das, was er gesprochen hat, als Hochdeutsch deklariert wirklich? wurde. Wirklich? Ja, ja, weil die Bibel auf Deutsch hat natürlich ganz Deutschland auch erreicht ja. und dementsprechend hat sich das daraus entwickelt. Das Krass, ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, ich war. Und ob es jetzt zwischen einem älteren Deutsch ist oder einem heutigen, du kannst immer den Inhalt präzise übersetzen. Genauso mm. wie ich jetzt auf Spanisch sagen kann, yo soy Leo, mm. kann ich auf Deutsch sagen, ich bin Leo. Und es sind natürlich mm. zwei komplett andere Sprachen, aber es ist komplett derselbe Inhalt. Derselbe Inhalt ja. Ja, trotzdem, man kann dann, wenn man im Bibelstudium ist, auch andere Übersetzungen rein, das ist ganz, ganz spannend, ähm, wenn es um Detailfragen geht. Aber die Grundbotschaft von Jesus, die ist super eindeutig und das Buch, was du erzählt hast, ich glaube, ich habe das als Film äh, gesehen, äh, Zumindest, ja, ja, das war, glaube ich, bei Gott ist nicht tot, äh, ein, ein Typ, der dann auch vor Gericht ausgesagt hat, der eben diese Geschichte hatte mit, ich war beim FBI, habe das alles analysiert und gemerkt, so, dass. <lacht> und dann hat er irgendwie. <lacht> und dann lief er nachts zum ersten und hat da so einen Plan. <lacht> oh, <Digga. lacht> oh, dann habe ich umgeschaltet und dann habe ich einige genau. ja. Doch nicht so, ich doch nicht so viel Jesus Christus hier. <lacht> und äh, da meinte er eben auch, dass äh, in den verschiedenen Berichten über. Jesus Leben, aber auch seine Kreuzigung und seine Auferstehung, die so essentiell ist, mhm. über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dass dort immer in kleinen Details Unterschiede zu erkennen sind zwischen den Evangelien, was jetzt genau passiert ist an dem und dem Tag, aber das genau dafür deutet, dass es tatsächlich authentisch ist und genau. sich nicht abgesprochen wurde, weil wenn genau. du jetzt einen Mordfall hast und du hast vier Zeugen, du wirst von den vier Zeugen jeweils vier anderes. Geschichten hören, ja. aber der Inhalt, dass der eine Typ erschossen worden ist, den teilen die sich. Ja, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel äh, ja. in diesem Cold Case Christianity in voll äh, geilen, also er, er, er nimmt immer auch immer Mordfälle, die tatsächlich passiert sind in diesem mhm. Buch oder äh, Überfälle oder einfach äh, Verbrechen mhm. ähm, und an, exerziert da quasi seine Methodik durch, damit man sehen kann, mit welcher Methodik er dann zum zum Beispiel das Evangelium äh, mhm. untersucht. Und es war voll spannend und zwar, das hat mir voll den Horizont geöffnet, das mal zu lesen, einfach auch so interessant, wie Menschen Dinge anders wahrnehmen. Das ist so krass, weil unsere Brille, wie wir die Realität sehen, verändert so extrem krass, wie wir etwas erleben, was vermeintlich eigentlich keine Fragen offen lässt. Und zwar hat das anhand von einem Raubüberfall äh, gezeigt. Und zwar, da war ein Raubüberfall in den USA, ich glaube, an einem Tankstelle oder einem Kiosk oder so. ne Und ein Typ geht rein und hinter, dem, äh, hinter der Kasse steht der Verkäufer und neben ihm sein Kumpel. Und der Typ legt die Knarre so auf den Dings und ähm, sagt so, so und jetzt machen wir die Kasse leer und legt noch so, so, gibt denen so eine Tüte und sagt, ihr sollt alles da rein tun. Die haben alles da reingetan, die Kohle. Der hat das genommen und ist rausgegangen und ist ins Auto gestiegen, ja, und ab, abgehauen. So, der Zeugenbericht von dem Freund, von dem Verkäufer, der hinter der Kasse stand, die haben gesagt, der Typ sah so und so aus ähm, und der hatte die und die Knarre einstecken und so haben halt diese Informationen gegeben. Die Frau hinter, und der, und der hatte irgendwie eine Jacke an, so eine schwarze Jacke. So, 
die Frau hinter dem Typ, die quasi hinter dem Stand, mhm. hat nicht mal realisiert, dass da gerade ein Raubüberfall ja. stattgefunden hat, ja. weil die die Knarre nicht gesehen hat, als er die so dahin gelegt hat auf den Tisch. Und die hat nur gesehen, wie er ihnen die Tüte gegeben hat und die haben die Tüte voll gemacht und die dachten, ja, vielleicht, keine Ahnung, kennen die den, der, der, ja, äh, so, der Besitzer, so ne? irgend sowas, ja. irgend sowas halt, ne? Also ja. so ganz, so ganz komisch. Und dann hat sie im Nachhinein, als er dann aber erzählt wurde, mh, was passiert ist, hat ist die einzige Information, die sie so richtig geben konnte, weil sie mal in dem Laden gearbeitet hat, der diese Designer-Klamotten verkauft von dieser Jacke, die er anhat. Das heißt, sie mhm. konnte genau die Marke mhm. und das Logo erkennen ja. und konnte nochmal genau ja. sagen. Wie so ein Puzzlestück das, einfach noch hinzugefügt. Richtig, sie hat dieses Puzzlestück ja. hinzugefügt. Und das ist zum Beispiel etwas so, das würden andere gar nicht. Da siehst du, die hatte eine ganz andere Brille von dem, was da gerade passiert und ja. hatte ganz anderes Auge auf Details, mhm. ganz andere Puzzlestücke. Ja, die hatte keine Angst vor einem Überfall wegen genau. einer Knarre, sondern ah, das ist ja eine schicke nur, Jacke. Ah, so. Jacke. Ach, da habe ich ja mal in dem Laden gearbeitet. Ja, 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 ja den Laden gibt es ja nur einmal. Ja, vielleicht spreche ich ihm mal anfangen nach der Telefonnummer. Genau, jetzt ist er schon weg. Na ich gut. Auch, schade, genau, so nach dem Motto, genau, richtig. Ja, ja, ja. Und äh, ich meine, ganz normaler Moment, du siehst jemanden, der eine, der eine Gucci-Jacke trägt. Du, <lacht> fragst du, du hast mal in einem Gucci-Laden gearbeitet, Digger. also du fragst du sofort nach der, nach der Nummer ja, einfach. Ja. Nee, aber es ist so einfach dieser, so interessant, wie unterschiedlich einfach die Wahrnehmungen sind. So, ne? Und die Typen, äh, der, der, der Kollege von dem Verkäufer, den sein Vater hatte dieselbe Waffe, deswegen konnte der genau sagen, welche Knarre das war. Mhm. Ja? Und dadurch hatten die voll die guten Puzzlestücke und konnten den Täter überführen, ja. weil er hat dann draußen noch das Auto gesehen. Die Frau hat nicht mal gesehen, dass der Typ mit dem Auto weggefahren ist. Er hat noch so das Auto äh, gesehen und kannte das Auto, weil er irgendwie in der Werkstatt arbeitet. Also die hatten... Da sind so viele, weißt du, der Vater hatte die gleiche Knarre, also hat er das Modell sofort erkannt, konnte sagen, was es für ein Modell ist. Er arbeitet in der Autowerkstatt, kannte also das Automodell, konnte genau benennen, was es für ein Auto war. Und die Frau wiederum, die von dem eigentlich nicht mal, von diesem Überfall nichts mitbekommen hat, konnte genau sagen, was für eine Marke diese Jacke war. Ne? Und da siehst du, diese Menschen befinden sich alle in einem Radius von zwei Quadratmeter. Die sind mitten in derselben Situation, aber es passiert für die Menschen was vollkommen Unterschiedliches und sie haben ganz andere, einen ganz anderen Kenntnisstand über ein und dieselbe Situation. Und um jetzt wieder den Boden zu, äh, zu spannen zu dem Porno, der dann damals im ersten lief, ähm, genau. <lacht> genau. <lacht> also wir haben alle eine unterschiedliche Wahrnehmung ja. und äh, genau, der Typ argumentiert quasi, dass die ganzen Apostelgeschichten, die Evangelien, Evangelien ja. gerade deswegen, weil sie eine, einen Unterschied mhm. aufweisen und aber auch stringent sind und konsequent in den Unterschieden, ähm, der eine legt besonders Fokus auf das, der eine legt besonders auf Fokus auf das, so wie Menschen halt, so wie wir Menschen halt immer Fokus auf unterschiedliche Dinge ja. legen. Und so sind die Geschichten stringent in der Art und Weise, wie sie Unterschiede ja. wahrnehmen. Ja. Und deswegen belegt das eigentlich umso mehr, dass diese ja, Überlieferungen tatsächliche Zeugenberichte mhm. sind und nicht irgendwas, was sich irgendwelche ja. Leute aus den Fingern ja. gesaugt haben. So sind haben. sie auch geschrieben. Deswegen empfehle ich, lest einfach mal rein. So, das sind äh, zum Beispiel bei den Evangelien ja keine Sagen, so es war einmal, sondern die mhm. sind geschrieben wie Historiker, weil auch vor 2000 Jahren gab es Historiker, also Menschen, die äh, das, was passiert ist, berichtet haben. So genau so sind diese Evangelien auch geschrieben. Diesen Anspruch haben sie. Was sie dann? Ich frage mich gerade so, ob so Historiker vor so, <lacht> weißt du, so Hunderttausenden von Jahren, ob die dann so, ja, und dann äh, wurde er von einem Dinosaurier angegriffen, <lacht> weißt du, und dann einfach irgendwann, wie, wie weit diese, also bis wann gab es Historiker oder wann kamen die ersten Historiker raus? Ja, also, boah, wenn wann du mich wurde, fragst. Wann hat die Menschheit, wann, wann, also wann wurde so... Ja. Wann, wann, was waren so die ersten historischen Übermitt Übermittlungen, Überlieferungen überhaupt? Mit Moses, äh, wie heißt das gleich, wenn, wenn Gott dir eine Offenbarung schenkt? Ja, eine Offenbarung halt. Äh, da hat Mose über die Entstehung der Menschheit ja geschrieben. Adam, Eva, ja, dann der erste äh, Sündenfall sozusagen. Aber mit, diese Überlieferung ist ja. ja wahrscheinlich aus einer Vision oder von mhm. einem... Ja. Genau, aber wirklich so Zeitzeugenvision mäßig, weil äh, vor Mose gab es ja bestimmt auch schon Leute. Ja, ja, ja. Äh, die ersten, die halt irgendwas aufgeschrieben haben, meinst Ich meine, es gibt ja schon Bücher, ich glaube sogar das I Ching zum Beispiel äh, aus dem Chinesischen, ich glaube, das ist 5000 Jahre alt oder so. Mhm. Also es muss ja eigentlich schon etliche tausend Jahre noch sogar vor dem Christentum Überlieferungen und Historiker mhm. gegeben haben. Ja? ja, sehr spannende Frage, sehr spannende Frage. Könnte man jetzt in verschiedene Richtungen philosophieren? Oder einfach googeln für zwei Sekunden. <lacht> Man könnte philosophieren oder man könnte literally die Informationen in einer Sekunde Google herausfinden. Und den ersten Wikipedia-Satz einfach für Bares nehmen. Genau, genau. Und direkt zu so sagen, 
ah, okay, alle sind Nazis. Okay, also, <lacht> also, so, wir haben herausgefunden ja äh, bei, äh, bei der Überlieferung, alle sind Nazis. Einfach alle. Es gibt keine Nicht-Nazis. Ja, ja, ja. Tatsächlich, ich habe jetzt, wo der Podcast rauskommt, die Folge wahrscheinlich schon online, hat jemand beim Kirchentag so gesagt, ja, an die AfD-Leute, wie könnt ihr denn dieselben Wörter benutzen, wie damals die Christen in der Nazizeit auch, zum Beispiel ähm, eine normale Familie aus Mutter, Vater, Kind, eine natürliche Familie. Das hat er sozusagen schon als Wörter genommen, die darauf hindeuten, dass man auch ein Nationalsozialist ist. Also nach mhm. der Definition sind sozusagen tatsächlich so ziemlich 90 Prozent, alle, die halt nicht sagen, dass es unendlich Geschlechter gibt, Nazis. Ja, ja gut, aber meine, nach meiner Definition ist der, der das gesagt hat, auch <lacht> einfach behindert. So. <lacht> ja, beziehungsweise das, was er gesagt hat, ist halt einfach Quatsch. So. Ja, ja, ja. 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 Und ähm, nochmal diplomatisch. Ja, äh, ja, ja, ja. <lacht> gut, um so ein bisschen, um so ein bisschen, um so ein bisschen den Hass ja. aus diesem Podcast wieder ja. rauszunehmen. <lacht> ja. Nee, weil guck mal, so, man kann immer so viel sagen und ähm, ob man das dann ernst meint oder nicht, weißt du, du weißt ja, in welcher Welt wir leben. Ja, so, ja, da natürlich. kann man, vor allem, wenn wir unter zwei Leuten so Witze machen, dann weiß ich, dass du ihm in dem Moment jetzt gerade nicht die universelle Menschlichkeit abgesprochen hast und seinen nee, Wert. Nee. Ich habe nur gesagt, ja. er ist behindert. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, und um den Punkt nochmal tatsächlich von, äh, den, äh, von äh, diesem Buch, was du gerade liest, zu schließen. Welche Motive hatten die ich, ich fühle mich gerade übrigens so, als würden wir nicht rechte Hetze sein, für ich machen, <lacht> sondern einfach legit das Christentum wieder reinhauen in die Gesellschaft. Und das feiere ich. Amen. Aber diese Motive, was könnte man denn davon gehabt haben, sich damals äh, zu Jesus bekannt zu haben? Mhm. In einem römischen Reich, wo gesagt wurde, so, also auf Deutsch Heil und dann ähm, zu der Zeit Nero oder Ave Caesar, Ave, ne, also so, der Kaiser ist hier der König, geh mhm. weg mit Jesus. Das war damals die Attitüde. Und dementsprechend sahen auch die Früchte aus. Das heißt, wenn du gesagt hast, Jesus ist der König dieser Welt, Jesus ist, Jesus, Jesus, Jesus ist es einfach. Ja, und du hast dann sogar noch erzählt, so dass, dass er auferstanden ist, dass er lebt, obwohl die Römer ihn ja gerade ja, nach äh, Entscheidung der Pharisäer oder dem Volk dort auch äh, gekreuzigt, getötet haben. Äh, den Vorteil, den du davon bekommen hast, war, dass du kopfüber geköpft worden genau. bist. Genau. Ja. Oder, du, du, oder, du hattest keinen Vorteil, dass ja. du lügst. Oder ja. du hattest keinen Vorteil, dem, dem Narrativ zu, das Narrativ zu bestärken, dass Jesus mhm. diese Wunder tatsächlich gewirkt hat. Ja. Du wurdest nur dafür so. Ja. Ja. Also in, in, im Römischen Reich war das halt unter anderem ein Ding, dass man Menschen als Fackeln benutzt hat. Man hat Menschen an die Hauswand geklebt und angezündet. Ja, das war halt tatsächlich einfach so ein Ding. Digga, und ich im Mittelalter war einfach eine andere ja, Zeit, Digga, oder? Und heute so krass. Meine Pronouns, sorry, did yeah. you just announce my yeah. 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 Zer, zer. Aber es ist so witzig so, weißt yeah. du, die haben so, ah, ist so krass, Alter, ja. dass wir Menschen, also im Mittelalter einfach Menschen als Fakten Vor allem im Mittelalter, so vor 2000 Jahren, das war jetzt ja, nicht ja. ganz mit, aber ich ja, weiß ja. was aber du meinst. Aber es ist ja. irgendwie funny, es ist irgendwie fast ja. schon witzig, so einfach so eine menschliche Fackel, das ist auf der natürlich unglaublich grausam, aber irgendwie ja. ist es auch einfach witzig, dass Menschen einfach so... Das ist noch dein altes was? Herz, was das lustig ja. findet, sag ich schon mal, sag ich schon. Es ist, es ja. ist, irgendwie, irgendwie es ist, ist halt so absurd, dass es wieder ja, so, Digga, so Menschen absurd. wirklich, weil ich meine, ja, ja. Die, wenn du die Menschen von Kennst damals jetzt fragen würdest, die würden ja dann nicht darauf reagieren mit, ja krass, jetzt wo du sagst, es ist voll absurd, sondern würden sagen, hä, natürlich, so ich meine, sind unsere Feinde so, die Töten, nee, genau, so genau. ganz normal. So. Aber das ist ja gut, das ich meine, aber das so haben wir heute noch, dieses mittelalterliche genau. Denken. Ich meine, das ist ja bei den, äh, bei, den ganzen, äh, bei den ganzen Fachkräften, die Köpfe absäbeln dafür, dass jemand eine Mohammed-Karikatur gemalt ja, hat, ja. ist ja nichts ja. anderes so. Wir auch nicht wissen, was an der russisch-ukrainischen Grenze alles passiert ist, von Russen auf Ukraine, aber vor allem auch von Ukraine auf Russen, natürlich. was wir da nie erfahren auf einmal. Natürlich, so. natürlich. Oder, oder Leuten an die Laterne mh. und so, das gab es auch dort. Ja, natürlich. Also, ja. Oder in Deutschland, einfach auf unserem eigenen Boden. Ich meine, Gehen wir jetzt mal von dem ganzen Bombardements aus. Ich meine, es gab heftigste Massenvergewaltigungen von den Russen und so ein Kram, ja. Und die ganzen, die Alliierten, die haben ja auch Menschen vergewaltigt, ja. Und das ist natürlich, darüber wird nicht so gern geredet, weil wir waren ja die Bösen und deswegen so, hey, also ich meine, komm, so, ihr könnt mal die Fresse halten, so, natürlich wurdet ihr vergewaltigt, aber guck mal, was ihr auch gemacht habt. Natürlich haben wir den Scheiß, also unsere Vorfahren haben diesen Mist auch gebaut, muss man ganz klar sagen. Man kann jetzt auf keinen Fall sagen, so, dass sich im Zweiten Weltkrieg nicht alle, die hier Hände krass schmutzig ja. gemacht haben, aber man muss auch klar mal, äh, mal ganz klar feststellen, dass hier da, also dass es etliche ja. Zeugenberichte gibt von wirklich Massenvergewaltigungen auf den Straßen. Deutschland bestand eigentlich nur noch aus Frauen. Das waren, ja, ja, bestand das, nur noch aus jungen ja, Frauen verlassen von ihren Männern und dann kam auf einmal eine Horde aus dem Osten, ja. aus dem Westen. Aber vor allem, glaube ich, tatsächlich auch aufgrund dieser 
so Attitüde, wir sind die Arier, wir sind jetzt besser als die Slaven und dann kamen die Slaven auf einmal in dieses Land voller Frauen und die sagen dann so, jetzt ist Rache, wir sind die Slaven, wir sind die Krasse und als die Arier, jetzt frage mich, so, das gab es halt auch. Ja. Ja, da, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, das ist absurd. Ich meine, die Jungen ja. sind immer anfällig, das hast du ja auch mhm. während Corona gesehen. Ich meine, ja. wenn, wenn eine Generation auf Corona reingefallen ist, mhm. dann sind es die Jungen. Ja. Ich meine, auch Alte, natürlich viele, aber trotzdem, wenn ich gucke, was die in den Unis gemacht haben, dass die echt die Essensbereiche getrennt mhm. haben zwischen geimpft und ungeimpft. Oder so Marken, äh, also so komische Markierungen auf den Händen oder Arm oder auf der Kleidung hatte, wer geimpft oder, oder getestet war das da auch so. Ey, und dann äh, wirklich so mit, mit Markierungen auf der Kleidung, also boah, Digga, diese Zeit, das ist, ja, fühlt ja. sich wie so ein Fiebertraum an, das ja, kann ja. eigentlich gar nicht Aber das sein. ist so krass, weil das hat einfach nochmal wirklich genau dieses Potenzial hochgespült nochmal, ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man ähm, gewisse Phänomene aus der Zeit mit der Zeit damals vergleichen kann und es geht nicht darum zu sagen, die sind gleich, aber du kannst halt gewisse Parallelen ziehen einfach, wenn du eine Gesellschaft dazu bringst, andere Leute zu markieren aufgrund der medizinischen Entscheidung, die sie für sich treffen und sie dann zwingst, sich zu markieren, abzusondern und sie nicht teilhaben lässt, an, dem, an der Gesellschaft selber, äh, dann bist du nicht sehr weit entfernt davon, auch weiterzugehen, wenn es äh, darauf angeht, also wenn es wirklich auch von dir gefordert wird. Ja? Und es gibt keinen Anlass zu glauben, dass wir jetzt auch nur im Ansatz besser sind. Es gibt so viele Experimente, zum Beispiel dieses amerikanische Experiment, das hast du bestimmt gehört, wo die den Leuten Stromschocks gegeben haben. Ähm, und also Fake-Stromschocks, das waren einfach nur Schauspieler, die so tun sollten, als wären sie jetzt geschockt werden. Und den und dann war da einer, der hat das gesehen und da war einer im weißen Kittel neben ihm und der hat gesehen, okay, und jetzt mach, und jetzt ja. mach genau die Autoritäten, jetzt mach stärkeren Strom. Ja, und dann irgendwann hat der Typ da drin gebrüllt, hör auf, abbrechen, abbrechen. Mhm. Aber der Typ im weißen Kittel hat gesagt, mach weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, was der Prozentsatz war, aber ein überragend hoher Prozentsatz hat weitergemacht. Ja, und das sind keine Experimente, die vor tausend Jahren passiert mhm. sind oder die äh, zur Zeit äh, das äh, irgendwie 1945 waren, sondern das war irgendwie irgendein Experiment der letzten 20, 30 Jahre oder sowas. 80, 90. Ne? Genau, ja, ja. und Wer wirklich glaubt, dass wir jetzt so viel weiter sind als in den 80ern oder 90ern, ja, also dann bist du einfach äh, illusionär. Also dann liegst du einfach in Das gefällt mir auf. schon mehr als behindert. Ja, ja, ja. <lacht> ja. We'll Aber ich nehme trotzdem nicht zurück, was ich vorhin gesagt habe und ich bestärke es noch einmal. <lacht> Jetzt noch. Nein. Ähm, super, super, super stark. Ich hatte zwischendurch auch zehn Gedanken, die ich jetzt da noch hätte mit reindribbeln können. Wir haben das mal angesprochen. Alter, dieser Podcast ist auch schon wieder so vielschichtig in den Aber ganzen Themen. Aber geil, Team. auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. 100 Prozent, 100 Prozent. Ähm, vielleicht das nochmal als, wie wir von den Themen hin und her springen, als Kleiner Gedankenanstoß als allerletzten, bevor ich dann auch nochmal eine Buchempfehlung raushaue. Die Jünger zum Beispiel rund um, um Paulus oder auch die, die das Evangelium geschrieben haben, die hatten tatsächlich einen Glauben, für den sie gestorben sind. Also denen wurde wie so die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, so stehst du wirklich zu deinem Glauben? Weil wenn ja, drücke ich jetzt ab und die haben ja gesagt. Und das zu einem Thema wie der Auferstehung, dass ein Mensch, der tot war, auf einmal wieder zum Leben kam und da aus dem Grab rausgegangen ist und sie dann begegnet hat. So Diesen Glauben kannst du nur haben, wenn du den wirklich erlebt hast. So Das kannst du nicht auswendig lernen oder in einer Gruppendynamik oder so ähm, mit reinbekommen. Das musst du gesehen haben mit deinen eigenen Augen, um es zu glauben. Mhm. Und Daran glaube ich, dass sie das tatsächlich gesehen haben und dafür auch in den Tod gegangen sind. Bis heute gibt es ja Christen, die hey, Nordkorea, Christenverfolgung ist nach wie vor so ein großes Ding, nicht nur dort, sondern in ganz vielen Teilen der Welt, worüber auch einfach nicht gesprochen wird. Mhm. Jetzt gerade zuletzt äh, ging ein bisschen rum, war in Afrika, glaube ich, ein Vorfall, wo einfach ein Dorf, so, also ich glaube 30 Leute wurden da umgebracht, äh, 30 Christen, die, ja, von, von radikal-islamistischen Leuten da umgebracht worden sind, so juckt einfach gefühlt kein. Aber all diese, all diese Gedanken, die, 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 sind einfach, die sind einfach wertvoll, einfach mal, einfach mal sich dafür zu öffnen. Und gerade dieses Buch, was ich lese, Warum Gott von Timothy Keller, hat mir auch nochmal viele neue grundlegende Gedanken. Das mag ich immer, wenn man so einfache Wahrheiten auf einmal so erkennt und entschlüsselt. Mhm. Das sind manchmal gar nicht so irgendwelche krassen Detailfragen, die irgendwo ganz weit weg stattfinden, sondern so wirklich grundlegende Erkenntnisse über, über Gott, über die Welt, über uns Menschen, die dann auf einmal so Klick machen. Mhm. Und dann fällt es ja auf einmal aus, wie so die Schuppen von den Augen, wie man sagt. Ja, ja. Das macht Spaß. Digga, ich bin jetzt langsam auch echt ein bisschen müde. Wir brauchen ich die auch Folge meine Augen drei. Brennen. Ja, ja, ja. Ja. Wir schauen mal, wie wir das jetzt auch zusammenschnippeln. Ne? Ey, wir, ja. Zwei Stunden lädt man sowas hoch. Ich bin gespannt auch auf die Kommentare. 
Ja, Leute, genau, wenn ja. ihr Fragen habt oder wollt, dass wir vielleicht auch mal bestimmte Themen äh, konkreter ansprechen, dann äh, ja. schreibt die in die Kommentare. Wir werden sie höchstwahrscheinlich ignorieren, aber trotzdem cool, <lacht> wenn ihr Kommentare schreibt, weil das pusht den Algorithmus. So ist nee, es. Also, so ist also es. wir werden eventuell auch wirklich mal drauf Bezug nehmen, wenn da irgendwelche ja. Sachen sind, die interessant sind. Wenn ihr vielleicht Fragen an uns habt, können wir die auch einfach mal so beantworten neben beim Podcast. Ja. Ja. Und, Und sonst ähm, generelles Feedback auch, weil wir sind... Einfach auch nur zwei normale Typen, die so irgendwann... Nee, 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 wir sind schon krasser <lacht> als ihr, aber äh, wir sind schon anders. Wir sind nicht wir, aber trotzdem, äh, wir sind immer über... Also, genau. <lacht> <lacht> ihr seid behindert. Nein, nein, nein. Jetzt, also, nee, ja. nee äh, du hast mit deiner Comedy angefangen. Ich habe irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und jetzt sitzen wir hier und quatschen einfach über die Dinge, die uns interessieren. Wir haben jetzt hier keine Ausbildung in irgendwelchen politischen... Äh, Digga, politisch sage ich schon. Äh, TV, Talkshow, äh... Seminare, wie man jetzt irgendwie schlau irgendwelche Themen erklärt, sondern wir wollen einfach ein bisschen... Genau, äh, wenn ihr Feedback habt für den Podcast so zum Beispiel, ob wir zu unstrukturiert sind, ob das wir Das glaube ich zu, nämlich, sind wir safe, viel, aber das ist auch in Ordnung. Oder so, ob wir zu viel springen für euch oder einfach, wenn ihr ein Gefühl habt, so hey, das ja. ist voll cool. Also ihr könnt auch positives Feedback geben, natürlich ist immer interessant. Ja. Ja, safe. Ähm, Genau. Ja. Dass ich mal gleichzeitig anfange zu reden, wenn du gerade was sagen willst. So ja, ja, genau. Oder, oder umgekehrt, dass ich zu viel rede, kann ja auch sein. Ich weiß ja. nicht. Nee, aber heute hast du wirklich einfach stark in Vollmacht geredet. Also, ah, ja. das war wirklich überragend. Danke. Habe ich richtig gefeiert. Danke, Bruder. Ja, ja, ja. Bruder. <lacht> dann, mein Lieber. Dann. Aufs nächste Mal. Genau. Und äh, wir machen weiterhin all die Sachen, die wir so erzählt haben, jetzt salonfähig. Richtig. Das ist der Plan. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ja, ja, Timothy Keller. Warum Gott? Da hatte ich gerade nochmal drin. Ah, okay. Und von dir, ich was war. Ich hab's auch nicht gecheckt. Ich hab's auch nicht gecheckt. Ja, hab's auch nicht gecheckt. Ja, nach zwei Stunden ging okay. wir unter. Ja, ja, ja. Ich ja, hatte ja. das so nebenbei erzählt. Also, okay, ja. Timothy Keller. Warum, warum Gott? Gott? Und okay. bei dir war es A Case. Achso, äh, um Cold Case Christianity. Aber liest du es auf Englisch? Ja. Hä? Nee, Digga, das geht nicht klar. Aber es ist doch krass, gerade ich meine, es ist noch wie so ein Hauptschüler, die einfachste Bibelübersetzung im einfachsten Deutsch und dann liest du aber auf Englisch. Aber du sprichst echt gut Englisch und Spanisch auch, das ist krass. Aber ja, das Buch wird es auf jeden Fall auch auf Deutsch geben. Das ist ein Gibt es auch auf Deutsch, genau deswegen. Ähm, ich habe es erst nicht auf Deutsch gefunden, deswegen habe ich es nur ja. auf Englisch bestellt. Ah, okay. Und jetzt lese ich es halt auf Englisch. Ja, okay. Ich meine, ja, passt ja, schon. Also wie gesagt, Cold Case Christianity, wenn ihr das, äh, gibt es auch auf Deutsch, definitiv. Bin jetzt zu so faul herauszufinden, wie dieser Titel äh, auf Deutsch heißt. So strengt euch ja. mal selber an. Ja, ihr seid schon erwachsen. Ja, gebt nicht auf den Keks mit irgendwelchen. Nikola, kannst du mal rausfinden, wie es auf Deutsch heißt? <lacht> Ey, manchmal bei Instagram-Stories, ne? Da steht dann wirklich so in meiner Story irgendwie dieser Location-Ding, so Kroatien. Ja. So ganz groß. Genau darum geht es in der Story. So ein Bild am besten genau. mit einer kroatischen Flagge und so. Wo bist du gerade? Ja. Hey, na, sieht schön aus. Wo ist es? Ja, <lacht> so ja, ja, genau. Ja, ja. Äh, Oder so, ich poste ein neues YouTube-Video und schreib so. YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal ja. und dann so, wo finde ich das Video? Hast du mal einen Link? Ja. Bro, ja. geh auf meinen scheiß YouTube-Kanal, <lacht> da hast du den Link, Alter. So, okay, aber... Ja, ja. Man, das sind auch so Fälle, den, den, man kann es irgendwie nicht übel nehmen, weil das ist so äh, unschuldig, wie die das so reintippen, so richtig ehrlich, so noch mit so einem Smiley, ja, ja. hey du, ja, ja. aber ich weiß, du hast gerade den Link zu deinem YouTube-Kanal ja, in ja, der genau. Story markiert, ja. aber kannst du mir noch mal sagen, wo ich das Video ja, finde? Ja. So. Neben, <lacht> den, neben denen haben die so eine, so eine Blumenvase, da kommt so eine Sonnenblume raus und die, singen, ja, genau. und die laufen so durch Leben so, la, 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 la. <lacht> ja, oh, ein ja. neues Video vom Cat Setter Neuzeit <lacht> auf dem YouTube-Kanal. Ja. Wo ist der Link? Ja. Ja. Ganz nachdem genau, sie, wahrscheinlich war da die Katze geraucht haben. Ja, ja. Da war sie im Spiel. Nee, ja, aber genau, auch, die äh, Katze auch der da. Neuzeit. Äh, alles Verständnis. <lacht> Katzen, <lacht> Katzen in der Neuzeit. Nee, nur Verständnis auch für die ältere Generation, die man gar nicht klarkommt. Stell dir mal vor, wir in 50 Jahren, so, da gibt es auf einmal irgendwelche, so alle denken nur noch mit irgendwie so KI-Gehirn, Chips und so und wir kommen gar nicht hinterher. Ach, keine Ahnung, wie das alles wird. Ja, das wird was für die nächste Folge, die wir dann nicht aufnehmen. Ja. <lacht> so, na dann, wieder schon reingehauen, hä? Ne?